திருமதி பாரதி பாஸ்கர் தலைமையில் பெண்களின் முன்னேற்றம் கற்பனையா நிஜமா திருச்சி கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சி வெள்ளை கமலத்திலே அவள் விற்றிருப்பாள் புகழ் ஏற்றிருப்பாள் கொள்ளை கனி இசைதான் அங்கு கொட்டு நல் யாழினை கொண்டிருப்பாள் வாணியை வேண்டி நின்றேன் அருள் வாக்களிப்பாள் என்று திடமிகுந்தேன் பேணிய பெருந்தவத்தாள் நிலம் பெயரளவும் அருள் பெயராதாள் வண்ணமும் வனப்பும் நிரம்பிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா விதத்திலும் காரணமாக இருக்கின்ற கல்யாண மாலையினுடைய அன்பு பெரியவர் மோகனையா அவர்கள் இந்த மேடையிலே வந்து பத்து லட்சம் என்ற அடுத்த டார்கெட்டை பெற்று அதை நோக்கி கல்யாண மாலையை நகர்த்தப் போகின்ற அன்பு சகோதரி மீரா நாகராஜன் அவர்களை இவர்களாம் எழுபது வயசுக்கு மேலே ஆகவே ஆகாது எப்பவும் நாம் அலைப்பாய்தையில் பார்த்த மாதவனுடைய அப்பா வயசு மாத்திரம்தான் என்று நம்ம எல்லாம் நாளும் வியக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு பெரியவர் பிரமிட் நடராஜன் ஐயா அவர்களை ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் பேசுகிற ஒரு வாழ்த்துறையில் இத்தனை செறிவையும் இத்தனை செம்மாந்த தமிழின் இனிமையையும் உள்ளத்துக்குள்ளிருந்து வருகின்ற அன்பையும் ஒருவரால் கொண்டு வர முடியும் என்றால் அது எங்கள் திருச்சி சிவா எம்பி அவர்களால் மாத்திரமே முடியும் அவர் இந்த மேடையிலே சொன்னது சத்தியமான வாக்கு தமிழ் மொழியை பற்றி அவர் பேசிய அந்த பேச்சை கேட்ட பிறகுதான் எனக்கும் கூட மொழியை பற்றி தட்டையான அபிப்பிராயங்கள் மாற வேண்டும் என்ற கருத்துருவாக்கம் என் மனசுக்குள் வந்ததற்கு அவருடைய அந்த மகத்தான பேச்சு ஒரு காரணம் இந்த பேச்சை கேட்ட அடுத்த வினாடி அவரோடு எனக்கு நேரடியாக பரிச்சயம் கிடையாது இருந்தாலும் மீராவிடம் அவருடைய எண்ணெய் வாங்கி அவரிடம் பேசினேன் தொடர்ந்து நீங்கள் அரசியல் பேச்சுக்களோடு இந்த மாதிரியான பேச்சுக்களையும் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆவலோடு விண்ணப்பித்து கொண்டேன் ஓரத்திலே கொஞ்சம் அச்சமும் இருந்தது எனக்கு மதுரையில் இருந்து என்னுடைய ஆசானும் என்னுடைய வழிகாட்டியுமான என்னுடைய குரு சாலமன் பாப்பையா அவர்களினுடைய ஆசைகளை எல்லாம் சுமந்தெடுத்து வந்திருக்கின்ற அன்பு நண்பர் திரு ராஜா அவர்களே இப்போதும் வழக்கம் போலவே எதிரிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் இன்றைக்கு நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் என்ற மகிழ்ச்சியில் உட்காரப் போவதாக சொல்லி இருக்கிறார் பார்க்கலாம் ஒன்னொன்று எப்படி அமையும் சொல்ல முடியாது கல்யாண மாலையினுடைய இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக எல்லா விதத்திலும் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கல்யாண மாலை குடும்பத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களே இந்த பேச்சரங்கத்தை பட்டிமன்றத்தை சிறப்புடையதாக ஆக்கித்தர வந்திருக்கின்ற என்னுடைய அன்புக்குரிய பேச்சாள சகோதர சகோதரிகளே இந்த அரங்கு முழுவதையும் பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் நிறைத்திருக்கின்ற திருச்சி வாழ் ரசிக பெருமக்களே இந்த நிகழ்வை உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் தமிழர்கள் தமிழ் பேசுகிறவர்கள் வாழ்கிறார்களோ அத்தனை இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்ல போகின்ற சன் டிவி குழுமத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களே சகோதர சகோதரிகளே உலகம் எங்கிலுமிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கல்யாண மாலையினுடைய ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இதயத்திலிருந்து ஒரு எளிய சொல் நன்றி உங்கள் அத்தனை பேரின் திருப்பாத கமலங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இந்த மேடையிலே இடம் கிடைப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல நண்பர் திரு ராஜா சொன்னது போல நாங்கள் அடையாளம் காட்டப்பட்டு சன் டிவியினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டோம் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களாய் இருந்த எங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்து பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் என்கின்ற கற்பனையோ எண்ணமோ எங்களுக்கு தோன்றுவதற்கு முன்னாலே மோகன் சாருக்கும் மீராவுக்கும் தான் அது தோன்றியது அவர்கள் அதை எங்களிடம் சொன்ன போது எங்களால் முடியுமா செய்ய முடியுமா என்று கேட்டபோது அருமையாக செய்வீங்க அதாவது அதே டோனு நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே அமையும் இல்லை அந்த டோன் அதே டோனில் அருமையாக அமையும் என்று சொல்லி நம்பிக்கை வார்த்தைகளால் என்னை இத்தனை தூரம் அழைத்து வந்திருக்கின்ற மோகன் சாருக்கும் மீரா மேடம் அவர்களுக்கும் திரும்பவும் என்னுடைய பணிவின் வணக்கங்கள் ரொம்ப ரம்யமாக இருக்கு இந்த சூழல் 
சில மேடைகளில் தான் உட்காரும் போதே மனசு அந்த ரம்யமாக உணரும் சில மேடைகளில் அடுத்த நிமிஷம் கணக்கு பறிச்சு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி டென்ஷனாகவே இருக்கும் ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது ஒரு தீபாவளி நாள் அன்றைக்கு இரவு என்னுடைய வீட்டினுடைய மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் வானத்திலே அந்த ராக்கெட்டுகள் வண்ண கோலம் போடுவதை பார்த்தபடியே இளையராஜாவினுடைய தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசில் அந்த பாட்டை கேட்கிற ஒரு நாள் எனக்கு வாழ்க்கையில் அமைந்தது அதே மாதிரியான ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலை இங்கேயும் இருந்திருக்கிறது அது ரொம்ப பெரிய காரணம் இந்த மேடையில் இருக்கின்ற இந்த கட்டுமானம் இங்கே இருக்கிற இந்த பேக்ட்ராப் பார்க்க பார்க்க பரவசமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய இந்த ஊர் இருக்கிறது அதை பற்றி மீரா நிறைய சொன்னார்கள் ஆனால் நினைக்க நினைக்க ஆச்சரியம் கொடுக்கிற ஊர் உங்கள் ஊர் இந்த உலகம் தோன்றி எவ்வளவு காலம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பூமி தோன்றி நானூத்தி அறுபது கோடி ஆண்டுகள் ஆகிறது நாம எவ்வளவு சின்னவங்கன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இந்த நானூத்தி அறுபது கோடி ஆண்டுகள் ஆண்டான இந்த பூமியில் அந்த பூமியின் வயதில் பாதி வயதை கொண்ட ஒரு பெரிய பாட்டி உங்க ஊர்ல உட்கார்ந்துருக்கா உங்களுக்கு தெரியுமா நானூத்தி அறுபது கோடியில பாதினா இருநூத்தி முப்பது கோடி இருநூத்தி முப்பது கோடி வயசான ஒரு முதுபெரும் பாட்டி உங்க ஊர்ல இருக்கா இந்த மலைக்கோட்டை மலை இருக்கிறதே அந்த மலையினுடைய வயது தான் இருநூத்தி முப்பது கோடி ஆண்டுகள் அவ்வளவு தொன்மை கொண்ட பூமி மண் ஊர் உங்களுடைய ஊர் அதோட வயசோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா இமயமலையெல்லாம் அதுக்கு கொள்ளு பெற மாதிரி ரொம்ப பின்னால வந்தது அதெல்லாம் இந்த ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தலமும் நமக்கு வித்தியாசமான அனுபவங்களை கொடுக்கக்கூடிய தலங்கள் ஏதோ பின்னாலே இருக்கிற அரங்கனின் ஆலயத்துக்கு போய்விட்டு வந்த அந்த அழகிய அனுபவத்தை பற்றி மீரா சொன்னார் ஊரில் என் காணி இல்லை உறவு மற்றொருவர் இல்லை பாரில் நின் பாத மூலம் பற்றினேன் பரமமூர்த்தி காரொளி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன் ஆரிடர் கலைகன் அம்மா அரங்கம்மா நகருள்ளானே என்று அத்தனை ஆழ்வார்களும் வந்து துதித்து மிதித்த புண்ணிய பூமி ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க நீங்கள்லாம் உங்களுடைய ஊரில் தான் இன்னைக்கு காவேரி பொங்கி ததும்பி பிரபாகமா ஓடுறாள் எவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு பாக்குறோம் இல்ல இந்த ஆடி பதினெட்டு தான் உண்மையான ஆடி பதினெட்டு மேட்ட வீட்டுல இருக்கிற கொழால தண்ணி பிடிச்சு அதுல ஒரு ஆடி பதினெட்டு இப்படி காவேரி கரை புரண்டு ஓடின ஒரு நாள் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இந்த கரையில ஒரு பொண்ணு இருக்கு அவ பேரு ரத்னாவதின்னு சொல்றாங்க அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவ நேரம் கணவன் வெளியூர்ல இருக்காரு கணவர்கள் அன்னிலிருந்து இன்னி மட்டும் இப்படித்தான் இருக்காங்க பொறுப்பே இல்லை இவளுக்கு நேரம்னு அவனுக்கு தெரியாத அவன் எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டான் அந்த பெண்ணினுடைய அம்மா காவேரி பூம்பட்டினத்துலேருந்து வரணும் வர்றப்போ காவேரி அப்போ கர்நாடகாவினுடைய கருணை இல்லாமலேயே வந்த காவேரி கரை புரண்டு ஓடுகிறாள் தாயால் நதியை தாண்டி மகளிடம் வர முடியவில்லை மகளோ பிரசவ வழியில் துடிக்கிறாள் அந்த நேரத்தில் இங்கே சிராப்பள்ளியிலே இருக்கிற சிவபெருமானை நினைத்து என்னுடைய தாய் இன்னும் வரவில்லையே என்று ரத்னாவதி துடிக்க அடுத்த நிமிஷம் சிராப்பள்ளியிலே இருக்கிற அந்த சிவபெருமான் தாயின் வடிவத்தை எடுத்து அவளுடைய பிரசவத்துக்கு துணை புரிந்தார் நல்ல சுகப்பிரசவம் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா அம்மா வந்து சேர்ந்தாங்க நதியில் வெள்ளம் வடிந்த பிறகு என்னால் நேரத்துக்கு வர முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு அம்மா கவலைப்பட நீ தான் நேற்றுக்கு வந்திருந்தேமான்னு மகள் சொல்ல வந்திருந்தது மட்டுவார் குழலியோடு வந்த சிவபெருமான் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் இந்த ஊரின் அந்த சிவபெருமானுக்கு தாயும் மாணவன் என்ற பேர் வந்து இந்த பக்கம் பார்க்குறேன் இது முக்கொம்பா இது கல்லணை கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கு ஆனால் இந்த பாலங்கள் மனிதர்களால் செய்யப்பட்ட இவை ஒருவேளை கொஞ்சம் தகரலாம் நெகிழலாம் ஆனால் மனித மனங்களினால் நெய்யப்படுகின்ற உறவு பாலங்கள் தகர்ந்து போகவே முடியாது என்று சொல்லுவதுதான் கல்யாண மாலை நிகழ்த்தி வைத்திருக்கிற நாலு லட்சம் திருமணங்கள் உங்கள பல பேர் வந்து சேல்ஸ்லாம் இருப்பீங்க நமக்கெல்லாம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் டார்கெட் கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளவு நீ வித்திருக்க ரெண்டாயிரம் வித்திருக்க அடுத்த வருஷம் ஐயாயிரம் விற்கணும் ஐயா அந்த ஊரில் மொத்தமே ஐயாயிரம் பேர் கிடையாது ஐயா எப்படியா விற்பேன் 
இந்த சேல்ஸ் டார்கெட்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் மீராவுக்கு பாவம் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் புது புது டார்கெட் வருது ஆனால் அதை செய்யக்கூடிய சக்தியின் வடிவமாக அவரும் அவருக்கு உதவி புரிகிற கல்யாண மாலை குடும்பத்தாரும் உங்களை போன்ற ரசிக பெருமக்களும் இருக்கிற போது என்ன குறை அது நிச்சயம் நிறைவேறும் இது தெய்வத்தின் வாக்கு இந்த அளவில் ரம்யமான இந்த மேடையில் ஒரு பட்டிமன்றம் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய தலைப்பு எனவோ இங்கே தான் நடக்கணும்னு இருக்கு பாருங்களேன் பல ஊர்கள் அலசப்பட்டன பத்து வருஷம் கழிச்சு அது திருச்சியில் தான் நடக்கணும்னு இருக்கு பெண்களின் முன்னேற்றம் கற்பனையா நிஜமா இதுதான் தலைப்பு பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கு என்ன குறைச்சலிப்ப மேடையிலே பாருங்க ரெண்டு ஆண்கள் பாவம் பாவமாக உட்காந்துருக்காங்க அரங்கத்தில் எவ்வளோ பெண்கள் வந்திருக்காங்க ஐம்பது அறுபது வருஷம் முன்னாடி திருச்சியில் ஒரு பொது நிகழ்ச்சி நடந்த எவ்வளோ பெண்கள் வந்திருப்பாங்களா கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பீங்களா நீங்கள் இங்கே பாருங்க பல பேர் வீட்டுக்காரமாக உட்காந்து வச்சுட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்கெல்லாம் பாருங்க பின்னாடி என்ன குறைச்சல் பெண்களினுடைய முன்னேற்றம் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது நிஜம்தான் கற்பனை அல்ல என்று சொல்லுவதற்கு மூன்று பேர் இது இன்னமும் நிழல்தான் இன்னமும் இது கற்பனை தான் நிஜம் என்பது காணல் நீர் போல தொட 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 அருகே போக 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 தள்ளி 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 போகிற காணல் நீர் போல என்று சொல்லுவதற்கு மூன்று பேர் இவர்கள் ஆறு பேரை பற்றியும் சிறு அறிமுகம் முதல் பேச்சாளராக இருக்கின்ற திரு சுஜித் உங்கள் பல பேருக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் மாற்றம் என்ற அறக்கட்டளையின் மூலம் அவர் செய்து வருகிற பணியை நான் நேரே பார்த்திருக்கேன் உண்மையிலேயே படிக்க வாய்ப்பில்லாத ஆனால் படிக்கிற துடிப்பிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு அவரும் அவருடைய அறக்கட்டளையும் செய்து வருகிற உதவி மகத்தானது மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் பெரும் பதவி வகிக்கின்ற சுஜித் பல பேருக்கு ஆதர்சம் இன்றைக்கு அவருக்கு அடுத்தார் போல அந்த அணியிலே பேசுவதற்கு ராஜஸ்ரீ நாகராஜன் மும்பையிலிருந்து வந்திருக்கிற பெண்கள் நிறைவு பேச்சாளராக அந்த அணியில் புதுக்கோட்டை பாரதி அவர்கள் மிகச்சிறப்பான பேச்சாளர் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் பல செய்திருக்கிறார் எனக்கு அவருடைய அறிமுகம் எப்படி என்றால் அவர் ராஜசாரை ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அவங்க இப்போ எங்களை மாதிரி சில பேச்சாளர்களை பெரும்பாலும் யாரும் இன்டர்வியூ பண்ணுறதில்ல அதனால் யாராவது கூப்பிட்டா நான் வரேன் எங்கள் அக்கா வரேன் நாங்கள் போயிடுவோம் அதில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்காக வர்ற பெண்களுக்கு வந்து ஓட்டு ஸ்பட்டிமன்றம் அந்த ரேஞ்சிலே இருக்கும் அதெல்லாம் அதில் ரொம்ப பெரிய கேள்வி என்னென்னா உங்களுடைய பட்டிமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப காமெடியாக இருந்த விஷயம் ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களுடைய வாழ்க்கையே காமெடி தானம்மா எனக்கு ரெண்டு நாள் ஜுரம் அந்த ஜுரத்தோடு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன் அப்புறம் அதில் ஒருத்தர் கேட்டாங்க நாங்களாம் செங்கல்பட்டிலேருந்து வரேன் நீங்களே எங்கள் ஊருக்கு வந்து ஏன் பட்டிமன்றமே செய்யறது இல்லைன்னு கேட்டார் அதில் என்னென்னா யாராவது கூப்பிடணும் பட்டிமன்றம் நான் அப்போ தானே அங்கே போக முடியும் நானும் ராஜாவும் செங்கல்பட்டு ரயில் நிலையத்துக்கு போய் இங்கே நல்ல பட்டிமன்றம் நடத்தப்படும் பட்டிமன்றம்னா ஒருத்தர் கூப்பிடணும் பையங்களை அப்புறம் தான் நாங்கள் வர முடியும்ன்றது அவங்களுக்கு எப்படி விளக்குது அதனால் காமெடியை பற்றி என்ன சொல்கிறது இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்களுக்கும் இன்டர்வியூ செய்யப்படுகிறவர்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு வரணும் அவர்களுக்கு அந்த துறையிலே தொய்வு இருக்கிற போது தான் அந்த நேர்காணல் என்பது சுவையோடு மிளிரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடும் பெரிய ரசனைத்தன்மையோடும் அந்த நேர்காணலை நான் கேட்டேன் சுவைத்தேன் இது இவ்வளோ நேரமாக நான் இதை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ஓ அடுத்த முறை என்னை கூப்பிடலாம் நாங்களாம் இருக்கோம் பெண்களின் முன்னேற்றம் என்பது காணல் நீர் தான் கனவு தான் அது கற்பனை மட்டுமே என்று சொல்லுவதற்கு இந்த அணியிலே மூன்று பேர் முதல் பேச்சாளராக அன்பு சகோதரர் ராஜ்குமார் அவர்கள் ஆசிரியராக பணிபுரிகின்றார் எனக்கு தோன்றும் தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலைனா ரெண்டு வேலை முதல் வேலை குட் ஸ்டெயின்ல காடா இருக்கிற வேலை ஏன்னா பேச்சு துணைக்கு கூட ஆள் கிடையாது அவரே கொடியாடிட்டு அவரே தனி அணிக்கணும் ரெண்டாவது கஷ்டமான வேலை பள்ளிக்கூடங்களிலே ஆசிரியராக இருக்கிற வேலை இப்போ இவர் ஒரு பையனை பார்த்து நீ படின்னு தான் சொல்கிறார் அவன் உடனே வீட்டுக்கு போய் அப்பா அம்மாட்ட சொல்கிறான் இவர் எனக்கு மன குமைச்சலை ஏற்படுத்தினார் படின்னு கூட ஒரு வாத்தியார் சொல்லலைன்னா அவர் எதுக்கு தான் இருக்கணும் அவர் அதனால் அந்த பக்கமே போகாமல் பட்டிமன்றத்தில் செட்டில் ஆகிட்டார் அதற்கு அடுத்தார் போல் சகோதரி புவனா அவர்கள் இந்த மண்ணை சொந்த ஊராக கொண்டவர் அந்த அணியினுடைய நிறைவு பேச்சாளர் கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் 
இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகம் தேடப்படுகிற பேச்சாளர்களுடைய எண் என்றால் அது கவிதாவினுடைய எண் தான் எல்லா இடங்களிலும் இருப்பார் எல்லா மேடைகளிலும் பேசுவார் எல்லா மேடைகளிலும் பொருள் செறிவோடு பேசுவார் அதுதான் கவிதாவினுடைய சிறப்பு பெண்கள் முன்னேறி இருக்காங்களா இல்லையா இந்த கேள்வியை கேட்டாலே பல ஆண்களுக்கு கோபம் வருதை நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் இன்னும் என்ன தான் வேணும் உங்களுக்கு பல வீட்டுக்காரர்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு வந்து அவங்க வீட்டுக்கார மட்டத்தை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த அம்மாவே சொல்லுது ஒன்னால் எதையுமே பத்திரமாக வச்சுக்க முடியாது நான் வச்சுக்கிறேன் அதோட பின்னையும் அந்த அம்மா தான் வச்சிருக்கு ஒரு ஆத்திர அவசரம்னு இவர் இன்னொரு ஏடிஎம் கார்டு வாங்கி ஏடிஎம் போனாக்க அங்கே எங்கள் பேங்க்லேயும் நான் பார்க்குறேன் அங்கேருந்து கத்தி வீட்டுக்கார மாதிரி ஃபோன் பண்ணி பின் என்ன அப்படின்றாரு அந்த அம்மா சொல்கிறது அஞ்சு அப்புறம் நாலு நாங்கள் ஐயோ கத்தாதையா பின்னுன்றது மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் விட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு மைக் வச்சு சன் டிவி மூலமாக ஊருக்கே சொல்லிடுற போல எல்லாமே அவங்க கையில் தானே இருக்குது என்ன இன்னும் முன்னேற்றம் இல்லை ரொம்ப சத்தியமான ஒரு பார்வை அதே ஒதுக்கி தள்ள முடியாது இப்போ எங்களுடைய குடும்பங்களே எடுத்துக்க உங்கள் ஒவ்வொருவர் குடும்பங்களையும் எடுத்துக்கங்களேன் ஒரு ரெண்டு மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னாலே பெண்கள் எப்படி இருந்தார்கள் இப்போது அவர்களினுடைய இடம் அவர்களுடைய நிலை அவர்களினுடைய உயர்வு எப்படி இருக்கிறது எங்கள் குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா ஊவேசாவோடு கூடவே சேர்ந்து பணியாற்றியவர் அந்த மகத்தான பேரு பெற்ற ஒரு குடும்பத்தினுடைய விழுதுணம் கலித்தொகைக்கு அவர் தான் உரை எழுதினார் என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா தான் கலித்தொகைக்கு உரை எழுதினார் ஊவேசாவினுடைய ஆசைகளை பெற்று அந்த கலித்தொகைக்கு அவர் உரை எழுதிய அந்த காலகட்டங்களை நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் இப்போ மாதிரி வேர்ட் டாக்குமெண்டா ஒரு ஒரு குறை வந்தால் ஒரு பிழை வந்தால் அதை மத்திரம் கரெக்ட் பண்ணி திரும்ப எடுக்க முடியுமா ஒவ்வொரு முறையும் பிரதி எடுக்க வேண்டும் சார் ஒவ்வொரு முறையும் எழுதி 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 பிரதி எடுக்கணும் அந்த எழுத்து பிரதிகளிலே இருக்கின்ற எழுத்து பிழைகளை கண்டுபிடிக்கிற ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணுகிற வேலையை என்னுடைய பாட்டி என்னுடைய தாயை பெற்ற பாட்டி செய்திருக்கிறார் எங்கள் பாட்டி அதை கதையாக எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க முழுக்க நான் தான் செய்வேன் ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சா காலனா அவங்களுக்கு கொடுப்பாராம் அதாவது அவருக்கு தான் தவறு செய்ய மாட்டோம்னு அவ்வளவு நம்பிக்கை தவறு இருந்தால் காலனா கொடுப்பாங்களாம் கிட்டத்தட்ட நான்கு வருஷங்கள் பிடித்த வேலை அது அந்த வேலையை என்னுடைய பாட்டி செய்திருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தினுடைய பிரதி ஒன்று கூட எங்கள் குடும்பத்தில் இப்போ கிடையாது நாங்கள் ஒரு முறை சிகாகோவுக்கு போயிருந்த போது அங்கே இருந்த ஒருவரினுடைய தனிப்பட்ட நூலகத்தில் அதனுடைய ஒரே ஒரு பிரதி இருப்பதாக அவர் சொன்னார் இது கிடைக்காத செல்வம் தொலைந்து போன தங்க நகையை திரும்ப கிடைத்தால் எப்படி போய் கைப்பற்றுவோமோ அப்படி அந்த புத்தகத்தை வாங்கி நான் படித்தேன் என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா எழுதிய முன்னுரை அந்த தொகுப்பில் இருக்கு முன்னரில் என்ன எழுதியிருக்காரு எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர் என்ன சொல்ல வர்றார் ஊவேசாக்கு நன்றி சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறாரு இந்த நூலை பிழை திருத்தம் செய்து உதவிய என்னுடைய மாப்பிள்ளை திரு ராமநாதன் அவர்களுக்கு நன்றின்னு அந்த நூலில் இருக்கு ஆனால் எனக்கு சத்தியமாக தெரியும் எங்கள் தாத்தாவுக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எங்கள் பாட்டி தான் செஞ்சுருக்காங்க அதனால் மாப்பிள்ளையை விட்டுவிடக்கூடாது என்பது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது பெண்களுக்கு சபையிலே நன்றி தெரிவிப்பதோ பாராட்டு தெரிவிப்பதோ வழக்கத்திலேயே இல்லாத சமூகம் அந்த சமூகம் அவர் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு வழக்கமே கிடையாது அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு எத்தனை தூரம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் நண்பர்களே இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனுக்கும் மகள்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனையும் பார்த்து நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய மகள்களின் கனவுகளை நீங்கள் தானே சுமக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மகள்கள் தங்களுடைய கனவுகளை தான் சுமப்பதை விட தகப்பன்மார்கள் சுமந்த கனவுகளைத்தானே பெண்கள் இன்றைக்கு நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனந்த யாழினை மீட்டுகிறாய் நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் என்று பாடாத தகப்பன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் யார் அப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறோம் இது பெண்களினுடைய முன்னேற்றம் இல்லையா படிப்பு இருக்கிறது வேலை இருக்கிறது திறமைகள் இருக்கிறது இவ்வளவு வந்த பிறகு பார்த்தால் பெண்களினுடைய முன்னேற்றம் என்பது நடந்து விட்டது இது நிஜம் என்று சொல்ல தோன்றுகிறது அதனுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்த்தால் பெண்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற சோதனைகள் ஒவ்வொரு அடியை எடுத்து வைக்கிற போதும் வருகின்ற இடர்பாடுகள் தொட்டுவிட்டோம் என்று நினைக்கின்ற போது தொட முடியாத இடத்துக்கு விலகி போகின்ற இலக்குகள் அடைந்து விட்டோம் என்று நினைக்கின்ற போது அதல பாதாளத்தில் விழ வைக்கின்ற விழைவுகள் எவ்வளவு 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 அப்போ ரெண்டு பக்கத்திலையுமே நிறைய மேட்டர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இல்லை 
அப்போ இரண்டு பக்கமுமே மிகச்சிறந்த வாதங்களை தயாராக வைத்து கொண்டிருக்கின்ற பேச்சாளர்கள் கேட்க காத்திருக்கின்ற சுவைஞர்களான நீங்கள் எனக்கு வந்து திருச்சியில் இருக்கிற ரசிகர்களை பற்றி எப்போவுமே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய எண்ணம் உண்டு கைத்தட்ட சளைக்கவே மாட்டாங்க அவங்கன்றதுதான் இப்போ இப்போ அந்த சுஜித் மாதிரி இல்லை இன்னும் சில மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேசுகிற போது என்ன சொல்கிறாங்க கை தட்டினா இதயத்தினுடைய ஆயுள் கூடுன்னு யாரோ ஒருத்தர் கலப்பி விட்டுருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நல்லா கை தட்டணுன்றதுக்காகத்தான் அதை உண்மையினே வச்சுக்கலாம் நாம் பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆழ்கண்ட சமுத்திரம் மாதிரி பௌர்ணமி நிலவை பார்க்கிற போது தான் கடல் அலைகள் இன்னும் எழும்பும் என்று சொல்லுவார்கள் பேச்சாளர்கள் இருக்கிறார்களே நீங்கள் தான் அவர்களுக்கு கிடைத்த பௌர்ணமி நிலவு உங்களுடைய கை தட்டல் தான் அவர்களுக்கான பௌர்ணமி நீங்கள் கை தட்ட தட்ட இன்னும் இந்த அவை சிறக்கும் கற்றவர்கள் நிரம்பிய திருச்சி மாநகரத்தில் உங்களினுடைய முன்னால் நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த அளவில் இந்த பட்டிமன்றம் தொடங்குகின்றது பெண்களினுடைய முன்னேற்றம் நிஜம்தான் என்ற தன்னுடைய அணியினுடைய வாதத்துக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக முதல் பேச்சாளராக திரு சுஜித் வருகின்றார் உங்கள் சார்பில் அவரை அழைத்து அமைகின்றேன் என்றுதான் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் முன்னேற்றம் நிஜமாக கற்பனையா இதில் கற்பனைன்னு எண்ணத்தை பேச முடியும்னு எனக்கு தெரியல என் சைடில் நிஜத்தை பற்றி என்னெல்லாம் பேச முடியுன்றதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் ஒரு செய்யிங் இருக்குது இன் காட் வி ட்ரஸ்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் கம்ஸ் வித் டேட்டா அப்படின்னு வாங்க கடவுள் மட்டும் நம்புகிறோம் மற்ற யாராக இருந்தாலும் எங்கிட்ட டேட்டா கொடு அப்படின்றாங்க மேடம் சொன்னாங்க பாருங்கள் அவங்க தாத்தாவே எப்படி வந்து அவங்களுடைய ஒரு நன்றி சொல்லும் போது பாட்டிக்கு சொல்லாமல் பாட்டியோட கனவு இருக்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சில துறைகள் மட்டும் நம்ம பேசலாம் ஏன்னா டைம் நிறையா கிடையாது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னதுன்னா தமிழ் இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந் எத்தனை குழந்தைங்க ஹையர் எஜுகேஷனுக்கான ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற மெஷர் பண்ணுறது தான் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்றது இதில் இந்தியாவோட பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அப்படின்றாங்க இருபத்தைந்து புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கான ஆக்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் போனோம் அப்படின்னாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே அதிகமான கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இருக்கிற மாநிலமாக தமிழ்நாடு தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நம்மளோட இது இதுக்கு குறிப்பாக ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று நம்மளுடைய மதிய உணவு திட்டம் அந்த மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைனா பல குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கவே முடியாது அடுத்து டாக்டர் கலைஞர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முதல் பட்டதாரிக்கான இலவச எஜுகேஷன் இது ரெண்டும் தான் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை என்ன ஒரு எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது மூலமாக நம்மளுடைய நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கும் கிராமத்தில் இருக்கும் எத்தனை பெண் குழந்தைகள் இன்றைக்கி ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் இடங்காதவை இது டேரெக்டாக எங்கே வருது இந்த படிப்பை முடித்தோடனே டேரெக்டாக எங்கே வருதுன்னா அவங்க வந்து வேலை செய்கிற நிறுவனங்கள் நான் ஒரு பெரிய ஐடி துறையில் ஐடி கம்பெனியில் ஹெச்ஆரில் இருக்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த ஐடி கம்பெனியை பற்றி மட்டும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் 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 வில்லங்கமாகவே பார்ப்பாங்க அங்கே வேலை செய்யும் ஹெச்ஆரில் இருக்கிறவங்களை பார்க்குறது ரொம்பவே அது வேணாம் மேடம் ஹெச்ஆர்னாலே பிபி அப்படின்றாங்க ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களாம் லூஸு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாபு அங்கே கேரக்டர் சரியில்லை இப்படி தான் நிறைய பேசுகிறாங்க நான் அதுவுமே சொல்கிறவங்களெல்லாம் தயவு செஞ்சு இந்த ஐடி ஹைவேனு நாங்கள் ஒரு ரோடில் வரும் நாங்கள் தான் அங்கே தான் வேலை செய்கிறோம் அங்கே வந்து பாருங்கள் யார் வந்து வேலை செய்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா சேலத்திலிருந்து திருச்சியிலேருந்து திண்டுக்கல்லிருந்து இங்கேருந்து இன்னும் உள்ள உள்ளூரில் இருக்கும் குக்கிராமத்திலிருந்து வேலை வேலை செய்கிறதுக்காக அங்கே வராங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு அங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு மாணவ மாணவர் மாணவிகள் இங்கே படித்து முடிச்சுட்டு அங்கே வேலை செய்கிறவங்ககிட்டேருந்து ஒரு விஷயத்த தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அவங்களோட ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு விஷயந்தான் நான் வேலை செய்கிறதால மட்டும்தான் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை மாறுகிறது என்னோடய குடும்பம் அடுத்த நிலைக்கு போகுதுன்றதுக்கு பாருங்கள் அதை எங்களால் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் ஒரு ஆண் படித்தாலும் ஒரு பெண் படித்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வீட்டில் அப்பா படிச்சுருந்தா குறிப்பா லோ இன்கம் ஃபேமிலி குரூப்ஸில் அப்பா படிச்சுருந்தா ஜென்ரேஷன்ஸ் அட் ஃபாலோ நெக்ஸ்ட் படிச்சுருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் வீட்டில் அம்மா படித்திருந்தால் எப்பாடுபட்டாவது அடுத்து வர எல்லா ஜென்ரேஷனும் படிச்சிடும் அதுக்கு எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் நடத்துகிற மாற்று மரக்கட்டிலேருந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தோணுச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் அவங்கக்கிட்ட எனக்கு பேசணும்னு தோணுச்ச
அங்கெங்கேயும் வேலை செய்யக்கூடாது சென்னையில் போய் வேலை செய்யணும்னு வந்து சென்னையில் வந்து வேலை செஞ்சாங்க இப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி ஏமா நான் பிறந்து பதினஞ்சு வயசு ஆகும் போதே அந்த ஊர் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கு இப்போ நீங்கள் படிக்கும் போது என்ன இருந்திருக்கும் என்ன மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்குன்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க உன்னோட பாட்டி தான் எனக்கு மோட்டிவேஷன் தாங்க பாட்டி என்ன படிச்சிருக்காங்க மூணாம் கிளாஸ் படிச்சிருக்காங்க பாட்டி கிட்டே கேட்டேன் பாட்டி நீ என்ன சொன்ன அம்மா கிட்ட அப்படின்னா அம்மா சொன்ன எங்கள் பாட்டி சொல்கிறாங்க நீ என்ன மாதிரி இங்கே சாணி அள்ளிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நீ படித்து எப்பாடுபட்டாவது படித்து நீ வே நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்போ அம்மா கிட்ட கேட்டேன் உனக்கு படித்து இப்போ வேலைக்கு வந்துவிட்டேன் இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா அந்த வேலைக்கு இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி இங்கே இல்லை இதில் என்னம்மா உனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மா சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு முறையும் நான் சென்னையில் வேலை செய்யும் போது திருப்பி ஊருக்கு வருவேன் ஊருக்கு வரும்போது அந்த ஊரில் இருக்க அவ்வளோ பொம்பளை பிள்ளைங்களும் என் வீட்டுக்கு வரும் வாசலில் உட்காந்துக்கும் அருள்மேரி டீச்சர் இந்த டீச்சர் எப்படி இங்கே வந்து படித்து வெளியில் போனாங்க அவங்கள மாதிரி நானும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் அதுதாங்க உண்மையான மாற்றம் இன்றைக்கி அந்த ஊருக்குள்ளே போனால் பஸ் என்ன ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்லேயும் கார் இருக்குது எவ்வளோ பேர் படிச்சுருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வெளியில் போகிறாங்க ஸோ வீட்டில் ஒருத்தர் படிச்சுருந்தா அதுவும் அம்மா படிச்சுருந்தா அந்த தலைமுறையே மாறுது எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷனில் இந்த வருஷம் ராணின்னு ஒரு பொண்ணு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா கடலூர் பக்கத்தில் நண்டுக்குழின்னு ஒரு ஊர் டெய்லி பதினாறு கிலோமீட்டர் நடந்து போனோம் அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் அவங்க ஊரில் ஸ்கூல் அடுத்த ஸ்கூல் போனோன்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் நடந்து போனோம் அவங்க அம்மா முந்திரி தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் அட் காலேஜில் அட்மிஷன் போட்ட பிறகு வணக்கம் சொன்னாங்க வணக்கம் சொன்னப்போ பார்த்தா இந்த கை ஃபுல்லாக தார் ஊற்றின மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடம் ஃபுல்லாக கருப்பாக இருந்தது நான் அந்த கையை பிடிச்சி கேட்டேம்மா என்ன மாச்சு உங்கள் கையில் அப்படின்னு முந்திரி தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறாங்களாம் ஸோ முந்திரி பறிக்கும் போது அந்த முந்திரி பால் பட்டு பட்டு கருப்பாக இருக்குது அவங்க கை கையெல்லாம் ஆனால் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நான் இதே தான் எங்கள் பாட்டி சொன்னால் அதே டயலாக் தான் நான் பட்ட கஷ்டம் என் பொண்ணு படக்கூடாது தம்பி அதுக்காக எப்படியாவது படிக்க வைங்க அப்படின்னாங்க பதினாறு கிலோமீட்டர் நடந்து போன பொண்ணு இன்றைக்கி த சென்னையில் ஒரு பிரபலமான பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்கிறா அந்த பொண்ணோட பேர் ராணி இந்த வருஷம் முதல் வருஷம் முடிச்சுட்டு அவங்க அம்மா வந்து என்கிட்ட பேசும்போது என் கை பிடிச்சி சொல்கிறாங்க தம்பி என் பொண்ணுக்கு நான் ராணின்னு பேர் வச்சதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சுருக்கிறேன் என்ன இந்த இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு ஏன் பேர் வச்சேன்னு அதோட புரிதல் எனக்கு இப்போ தான் பா புரிஞ்சுது ஒவ்வொரு முறையும் அவன் ஹாஸ்டல்லேருந்து இறங்கி கவ் அந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் இறங்கி வரும்போது எங்கள் ஊரில் இருக்க எல்லாரும் வாசலுக்கு வந்துடுறாங்க வந்து ராணி வந்துட்டா ராணி வந்துட்டான்னு அவ்வளோ பொண்ணுங்களும் எங்கள் வீட்டில் வந்து உட்காடுறாங்க தம்பி நாங்கள் இது முன்னேற்றம் இல்லைங்களா நம்ம எதை முன்னேற்றம்ன்றோம் நம்ம எல்லாரும் ஒரே இடத்துலேருந்து ஓட்ட பந்தயத்தை ஆரம்பித்தா நீ பலசாலியாக நான் பலசாலியான்னு முடிவு பண்ணிடலாம் நாம் பல பேர் இரநூறு மீட்டருக்கு முன்னாடி இருந்து ஜாலியாக ஓடுறமே நீ ஓடுறதே நூறு மீட்டர் நான் உனக்கு பின்னாடி இரநூறு மீட்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேனே ஆக நம்மளுடைய பெண்கள் பல கஷ்டத்தை தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் எல்லா ஸ்டீரியோ டைப்பையும் பிரேக் பண்ணுறாங்களா இல்லையா ஹீமா தாஸ் இந்த நேமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு வயசு அஸ்ஸாம் ஃபேடி ஃபீல்ட்ஸில் வேலை செய்கிற பொண்ணு விளையாட்டில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க ஃபுட்பாலில் வந்து இந்தியன் டீம் ஒரு கேர்ள்ஸ் டீம் இருக்குன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நல்லா ஓடக்கூடிய ஒரு அவங்க கோச் பார்க்குறாரு நிப்பான் தாஸ்னு ஒருத்தர் பார்க்குறாரு நீ நல்லா ஓடுறியே நீ ஏன் வந்து அத்லெட்டிக்ஸ்க்கு வரக்கூடாதுன்றாங்க அத்லெட்டிக்ஸ்னா அவளுக்கு என்னென்னே தெரியாது ஓடுறது தான் அத்லெட்டிக்ஸ்னு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒன்றரை வருஷம் கோச்சிங் சமீபத்தில் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் அத்லெட்டிக் காம்படிஷன் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்க பதக்கம் என்ற ஒரே இந்திய பெண்மணி அவங்க தான் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க நார்மலாக அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரி அத்லெட்டிக்ஸ் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்டேட்டர் அவரோட வாய்ஸோட உச்சக்கட்டத்தில் பேசுவார் ஆங்கிலத்தில் அந்த வர்ணையாளர் சொல்கிறாரு அந்த ஃபைனல் கேவ் வரும்போது ஷீ சீஸ் த லைன் அண்ட் ஷீ சீஸ் ஹிஸ்ட்ரி நோ அதர் இந்தியன் அத்லீட் ஹேஸ் எவர் ஒன் அ கோல்டு மெடல் அப்படின்றார் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஒரு ஆண்மகன் கூட ஜெயித்தது கிடையாது அண்ட் ஷீ கிரியேட்ஸ் அ ரெக்கார்ட் பை வினிங் த கோல்டு மெடல் அஸ்ஸாமில் ஓடுற ஒரு பொண்ணு ஜெயிக்கும் போது புதுக்கோட்டையிலையோ திருச்சியிலையோ சேலத்திலையோ நம்ம குழந்தைங்க ஓடுது இல்லை இது எல்லாமே ஹோப் கொடுக்கும் இது எல்லாமே ஹோப் கொடுக்கும் ஹீமாதாஸால் முடியும்னா என்னாலேயும் முடியும் அப்படின்ற அந்த ஹோப் கொடுக்கும் டியூட்டி சன் அப்படின்ற அதாவது அவங்க தான் இந்தியாவில் ஃபாஸ்டஸ்ட் அத்லீட் அவங்களும் இன்றைக்கி பங்கே இருக்கிறாங்க ஃபைனல்ஸில் இவங்களுக்கு நடந்த கொடுமை இப்போ சாந்தின்னு நம்ம ஊரில் ஒரு அத்லீட்டுக்கு ஒரு கொடுமை நடந்தது மெடல் வின் பண்ண பிறகு
வளர்மதி பிரீத்தி சீனிவாசன் ஸ்வர்ணலதா ரூபி டீச்சர் இவங்களெல்லாம் யாரும் தெரியாது சுந்தரி அக்கா அன்னபூர்ணா சின்ன பிள்ளை தெரியாது கிளாஸில் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஆ இதில் ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க மேடம் ஏன்னா அடுத்து இந்த சைடு வரும்போது இதெல்லாம் தான் எங்கோ ஒன்று ரெண்டாக வரும் பாருங்கள் நியூஸ் நிர்மலா தேவி நம்ம ஊரில் செலிபிரிட்டி மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கோம் வளர்மதி யார் உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்க அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அரியலூர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து இன்னைக்கு இஸ்ரோவில் இருக்கிற டாப் டென் சயின்டிஸ்டில் அவங்க ஒருத்தங்க எனக்கு வளர்மதின்ற பேர் எனக்கும் தெரியாது எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சுன்னா இந்த வருஷம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்தாங்க எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களோட மார்க்கும் ரொம்ப சூப்பர் டென்த்தில் அவங்களோட மார்க் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டு பேரும் டுவெல்த்தில் ரெண்டு பேரோட மார்க் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆனால் ரெண்டு பேரும் படிக்கும் போது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னாங்க நான் இது வரைக்கும் பெண்கள் அந்த துறை கேட்டால் படி என்கிட்ட அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சு குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க இந்த அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேரில் யாருமே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட்டது கிடையாது அரியலூர்லேருந்து வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு கேட்டாங்க என்னமா ரீசன் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்துல் கலாம சொல்லுவாங்கன்னு அவங்க சொன்ன ஒரே பேர் வளர்மதி சார் எங்கள் ஊர் சார் அவங்கள மாதிரி நானும் வரணும் சார் அப்படின்னு நாங்கள் நிறைவாக இந்த டீமுக்கு நான் ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்லி முடிச்சுக்கணும்னு பார்த்துக்கிறேன் சமீபத்தில் நரேந்திர மோடி அனவுன்ஸ் பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இஸ்ரோ முதல் முதல் முறையாக நம்ம ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடிச்சு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் இஸ்ரோ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை யார் லீட் பண்ண போகிறான்னு நம்ம ஊரில் தீபாவளியை போல் பட்டாசு வாங்குவோம் இந்த பசங்களை கொடுக்கும்போது வெடி கொடுக்கும்போது என்ன கொடுப்போம் தெரியுமா ஆட்டம்பாம் லக்ஷ்மி வெடி இதெல்லாம் கொடுப்போம் பொண்ணுங்களுக்கு வெடி கொடுத்தோன்னா என்ன கொடுப்போம்னா சங்கு சக்கரம் புஷ்பானம் தான் கொடுப்போம் புஷ்பானம் தான் கொடுப்போம் அதுவும் ஓரமாக பார்த்து வைப்பா அந்த ராக்கெட்லாம் தப்பித்தவரி கூட விட்டுற மாட்டோம் ஆனால் இப்போது இஸ்ரோவோட ஸ்பேஸ் மிஷன் யார் லீட் பண்ண போகிறா இந்த ப்ராஜெக்டை ஹியூமன் பீங்ஸை யார் லீட் பண்ண போகிறா டாக்டர் லலிதாம்பிகா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர் ஓல்ட் விமன் பார்ன் இன் கேரளா இவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்டை லீட் பண்ண போகிறாங்க ஆக விண்வெளிக்கே ராக்கெட் விடுற இடத்துல இருக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றம் கற்பனை அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் திங்க் பண்ண முடியல இது நிஜமே கண்டிப்பாக இந்த தீர்ப்பு நிஜம்தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி நன்றி வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சோர்வு இருந்தால் சுஜித்தோட பேச்சை கேட்டால் போகிறோம் அத்தனை சோர்வும் அப்படியே பறந்து போயிடும் இருள் படர்ந்த கிராமங்களில் இருந்து வந்து படித்து திரும்பவும் அந்த கிராமங்களுக்கு போய் ஒளியேற்றுகிற பிள்ளைகளை பற்றி ரொம்ப அழகா சொன்னார் பல சமயங்களில் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக யோசிப்பேன் ஒரு பெரிய ஐடி நிறுவனத்தில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பிரிவில் பணியாற்றுகிற ஒருவர் எப்படி இவ்வளோ பேஷனேட்டாக இந்த மாதிரி பேச முடிகிறது அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கு தான் எனக்கு அதற்கான விடை கிடைத்தது அருள் நெறியினுடைய மகன் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் இப்படித்தான் இருக்க முடியும் இப்போ சுஜித் என்ன சொல்லியிருக்காருனா முன் ஏர்கள் செய்கிற பயணத்தினுடைய புனிதத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் எது ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா அந்த முதல் பெண் படிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஓ உங்கள் குடும்பத்திலலாம் முதல் முதல்ல படித்த பெண் யார் தடைகளை உடைத்து கொண்டு நான் படித்து தான் ஆவேன் உங்கள் ஒவ்வொருவரினுடைய குடும்பத்தில் இருந்தும் வெடுத்து கிளம்பிய அந்த முதல் பெண் யார் அந்த முதல் பெண்ணினுடைய பாதையில் அவள் நடந்த போது எவ்வளவு கல் குத்திருக்கும் எவ்வளவு முள் குத்திருக்கும் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட பாதங்களை வைத்து அவள் நடந்து போக அவளுக்கு பின்னாலே ஒற்றையடி பாதை உருவாகி இன்றைக்கு அது ஃபோர்லேனா அப்படியே உருமாறி இருக்கிறது எட்டு வழிச்சாலே வரப்போகுது இப்போ பின்னாடி அப்படி ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்கிற போது பின்னாலே வருகிறவர்களினுடைய வெற்றிக்கு என்ன தடை என்ற ரொம்ப ரொம்ப வலுவான ஒரு தகர்க்கவே முடியாத ஒரு வாதத்தை சுஜித் ஒரு கோட்டை மாதிரி கேட்டிருக்காரு என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வீட்டில் பட்டாசுக்கு பாகம் பிரிக்கிற போது கூட பொம்பளை பசங்களுக்கு ராக்கெட் வெ வெடி தரமாட்டாங்க லக்ஷ்மி வெடி தரமாட்டாங்க இந்த சரம் இருக்குமே அது தரமாட்டான் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு இந்த கேப்பு தான் அவசம் குத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதை மத்தாப்பு சங்கு சக்கரம் இதுதான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய மிக 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 புகழ்பெற்ற ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் என்ற பொறுப்பே ஒரு பெண்ணிடம் தான் போக போகிறது இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய பட்ஜெட்ல எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அத்தனையையும் ஒரு பெண்ணின் கையில் நம்பி இந்திய அரசாங்கமே கொடுக்கிறது என்றால் அவளுக்கு ப
ரொம்ப படிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறவர்கள் வசதி இருக்கிறவர்கள் தான் பார்க்குறீங்க இதுக்கு பின்னாடி ஒரு உலகம் இருக்கிறது இருட்டுலகம் நிற்பவர்கள் யார் என்றே தெரியாத பேர் இருள் படர்ந்த உலகம் அந்த உலகத்துக்குள் இருக்கிற நிடல் பெண்களை உங்களுக்கு தெரியுமா சுஜித் அப்படின்னு ஒருவேளை கேட்க நினைக்கிறாரோ ராஜ்குமார் வாங்க பட்டிமன்ற அறிஞர் பெரும் மக்களே மலைக்கோட்டை மாநகரில் தமிழ் கேட்பதற்காக வருகை தந்திருக்கிற என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே நண்பர் சுஜித் சார் அவர்கள் மிகப்பெரிய கம்பெனியில் மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர் அவர் மிக உயரத்திற்கு வந்தவர்களை மட்டும்தான் அவரால் சொல்லவும் முடியும் அவர்களை மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் தடுக்கி விழுந்தவங்க எத்தனை பேர் சொல்லுங்க சார் நீங்க வரிசையா வெற்றி பெற்றவர்களை மட்டும்தான் நீங்க சொல்றீங்களே எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒரு சதவீதம் இல்ல ரெண்டு சதவீதம் மூன்று சதவீதத்துக்கு உள்ளதான் இருப்பாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் முழுவதும் இருட்டுக்குள்ளே இருக்கிறார்களே அவர்களை கொஞ்சம் பாருங்க பார்த்துட்டு நீங்க பேசுங்க அதுதான் நாங்க சொல்ல வர்றோம் மாணவர்கள் <laughs> 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 ஐம்பது மாணவர்கள் அஞ்சே அஞ்சு பேர் பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சுஜித் சார் மாதிரி ஒருத்தர் வந்த என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா ஐம்பதுக்கு அஞ்சு பாஸ் குட் ரிசல்ட் ரொம்ப முன்னேறிட்டாங்கன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனக்கு விருது கொடுப்பாங்களா வீட்டுக்குள்ள அனுப்புவாங்க ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பாஸ் தான் அது முன்னேற்றம் பெண்கள் இன்றும் ஒரு சிலர் முன்னுக்கு வர்றாங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க நம்ம விவசாயம் பண்றோம் வயல்ல விவசாயம் பண்ணும் போது அங்கங்கே ஒரு சில கதிர்கள் மட்டும் உயர்ந்து நிற்குது மற்றதெல்லாம் காஞ்சி போய் இருக்குதுன்னா சார மாதிரி ஒருத்தர் வந்தா அங்கங்கே ஒண்ணு நல்லா விளைஞ்சிருக்கு நல்ல விளைச்சல் சொன்னா எப்படி இருக்கும் சரியா இருக்காது இல்ல எல்லாமே காஞ்சி போயிட்டா அப்படிதாங்க இருக்கும் பெண்கள் அங்கங்கே உயர்ந்து இருக்கிறாங்க அவர் சொன்ன புள்ளி உரத்தை நாங்க மறக்க வரல ஆனால் உண்மையான நிலவரம் என்னங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க மேடம் மும்பையில இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க பிளைட்ல வந்து ஸ்வைங் ஸ்வைங் தான் வேற இதே இல்ல அவ்வளவுதான் அதனால அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் வந்து பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்றேன் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தியாகம் செய்தவங்க யாரு தெரியுமா தினமும் டாஸ்மாக்கு போயிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து அடியும் உதயம் கொடுக்கிற கணவனுக்கு மனைவியா வாழ்க்கப்பட்டு கஷ்டப்படுறாங்களே சித்திரவதை அனுபவிக்கிற பெண்கள் தான் மிகப்பெரிய தியாகிங்க எங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் தினமும் அடிப்பார் தினமும் அடிப்பார் ஆனா அந்த பெண் அழாது நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஏப்பா தினமும் அவங்க அவர் அடிக்கிறாரு நீ ஏன் அழாம இருக்கிறான்னு கேட்டா அழுதா அழாத அழாதேன்னு சொல்லி திரும்பவும் அடிப்பா என்ன <laughs> 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 எப்பவுமே நீங்க சிவப்பு செட்டு தானே ஏன் தெரியுமா வடிவேல் சார் சொல்லுவாரு சிவப்பா இருக்கிறவும் போய் சொல்ல மாட்டான் எங்க ஏத்த வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்கார் தினமும் காலையில கிளம்புவார் வெள்ள சட்டை வெள்ள வேட்டி அப்படியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வேகமா வருவார் தெரு முக்குல ஒரு டீ கடை இருக்கு டீ கடையில உட்கார்ந்து இருந்துட்டு உள்ளூர் அரசியல் இருந்து உலக அரசியல் வரைக்கும் பேசுவான் ஆனா வேலைக்கு போக மாட்டான் அங்கே உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனா அவன் மனைவி என்ன தெரியுமா எங்க பகுதியில பட்டாசு தொழிற்சாலை உண்டு நீங்க சொன்னீங்களே மத்தாப்பு அதை தயார் பண்றதுக்கு எங்க பெண்கள் தான் கஷ்டப்படுறாங்க பட்டாசு தொழிற்சாலையில போய் வேலையை பார்த்துட்டு அந்த கந்தக வாசனையில கருகி போய் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஊதாரித்தனமா வெட்டியா ஊர் சத்துற கணவனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டு தினமும் கருகி போய் இருக்கிறாங்களே பெண்கள் 
அவங்க வாழ்க்கையில விடுவே இல்லையே அத பாத்துட்டு சொல்லுங்க அத பாத்துட்டு சொல்லுங்க நீங்க பாத்துக்கு என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தா நான் கேக்குறேன் பட்டிமன்றம் முடிஞ்ச உடனே ராஜபாளையத்து கூட்டிட்டு போங்க கூட்டிட்டு போறேன் நீங்க வந்துட்டா போதும் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சேவ் செட்ட கொடுத்துரு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அட பெண்ணா பிறந்திருக்கு அப்படின்னு முதல்ல வருத்தப்படுறது அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணு தான் பெண்ணுக்கு பெண்ணே எதிரின்னு நினைக்காதீங்க ஏன் தெரியுமா இந்த சமூகத்தில் பெண்ணாக வாழ்வது எவ்வளவு கஷ்டம்ங்கிறது இன்னொரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் அதை உணர்ந்ததுனால தான் அவங்க வருத்தப்படுறாங்க நீ வந்து கஷ்டப்பட போறியேன்னு அவங்க வருத்தப்பட போறாங்க அவர் பேசுறது எப்படி இருக்கு தெரியுமா இப்ப வெள்ள பாதிப்பு வந்துச்சு வெள்ள பாதிப்பு வந்தத பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விமானத்திலையும் ஹெலிகாப்டர்லையும் இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கும் போது சில கட்டடங்கள் மட்டும் வெள்ளத்தில் இடியாம ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதை பார்த்துட்டு இவ்வளவு பாதிப்புக்குள்ளாலேயும் சில கட்டடங்கள் நல்லா தானே இருக்கு அப்போ பாதிப்பு கொஞ்சம்தான்னு சொல்றது மாதிரி இருக்கு உண்மையான பாதிப்பை நீங்க கீழே இறங்கி தண்ணிக்குள்ள வந்து பார்த்தாதான் அதுக்குள்ள எத்தனை குடிசைகளும் எத்தனை பேரும் கஷ்டப்பட்டு தெரியும் அதை பார்த்துட்டு பேசுங்க மேலோட்டமா பார்த்தாச்சு நீங்க மேல இருந்துட்டு மேலோட்டமாவே பாக்குறீங்க அவர் திருச்சிக்கு வரும்போதே விமானத்துல தான் வந்திருக்கிறார் சில பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் மாணவிகள் மயங்கி விழுவாங்க வெயில் தாக்கம் தாங்க முடியாம அந்த பிள்ளைகள் சுருண்டு விழுதுன்னு நினைச்சேன் அப்புறமா அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு கேட்கும் போது என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா காலையில் சாப்பிடல ஏப்பா சாப்பிடலன்னா அம்மா நான் தூங்கி முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வயல் வேலைக்கு போயிடுறாங்க சரி இரவு சாப்பிட்டியா இரவு அம்மா வந்து வேலை பகலில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்புறமா பொழுது சாஞ்ச பிறகு உலை வச்சு அப்புறமா சமையல் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அம்மாவை சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவாங்க சரி நேற்றைக்கு நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்டால் நேற்றைக்கு சாப்பிடலை ஏன் தெரியுமா அம்மா சமைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி நான் தூங்கிட்டேன்னு தினமும் ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் சமையல் பண்ணிட்டு அரை வைத்தோட தூங்குறாங்களே பெண்கள் அவங்க முன்னுக்கு வரலையங்க அவங்க வரணுமா இல்லையா என்ன நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கேளுங்க பெண்கள் வயல்ல வேலை செய்யக்கூடிய பெண்களினுடைய நிறம் நீங்க சென்னையில பார்க்கக்கூடிய உங்க ஐடி கம்பெனியில இருக்கிறது மாதிரி பளபளப்பா இருக்காது முகப்பூச்சி இருக்காது உடல் முழுக்க கருத்து போயிருக்கும் தோலெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்கும் அதுதான் அவர்கள் காய்ந்து போன வாழ்க்கையினுடைய அடையாளம் அது மாறினாதான் பெண்கள் உண்மையிலேயே முன்னேற இருக்காங்க சொல்ல முடியும் என்னென்னமோ பேசுறீங்க நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் மேடையில நாங்க ரெண்டு பேர் தான் ஆண்கள் அதிகமான பெண்கள் இருக்கிறாங்க நடுவர் அவர்கள் சொல்லுகிற போதும் சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே தெரியுது ஆனா ஒண்ணு என்ன தெரியுமா ஆண்கள் நாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா வந்திருக்கோம் தனியா வர்றதா எங்களுக்கு பாதுகாப்புன்னு வச்சுக்கோங்களா இதுக்காக தான் நீங்க தனியா வரீங்களா சில ரகசியங்களை நாங்க மேடையில தான் சொல்ல முடியும் என்ன தெரியுமா ஆனா அங்க பெண்கள் எல்லாருமே மும்பையில இருந்து வந்திருக்கிற மேடம் உட்பட வீட்டுல இருந்து யாரோ ஒருத்தர துணைக்கு அழைச்சிட்டு வர்றாங்க நான் கேட்டேன் நீங்க தனியா வந்திருக்கலாமேன்னு தனியா வர்றது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எந்த விழாவுக்கு சென்றாலும் பெண்கள் பாதுகாப்போடு தான் செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறது எப்படி நம்ம மனைவி எப்படி பேசுறாங்கன்னு பாக்குறதுக்கு கூட அவங்க வந்திருக்கலாம்ல நடுவர் அவர்களே என்ன தெரியுமா நம்ம பேருந்துகள்லையும் ரயில்லையும் பயணம் பண்ணக்கூடிய பெண்கள் எவ்வளவு சிரமத்தை அனுபவிக்கிறாங்க தெரியுமா சில பாதுகாப்புக்காக அவர்கள் சில பொருட்களை கொண்டு போறாங்க பெப்பர் ஸ்ப்ரே உட்பட கொண்டு போறாங்க அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பெண்கள் இருக்கிறாங்க அது வேற சரியான நேரத்துல அடிக்க மாட்டேங்க நடுவரவர்களே இதுதான் இருக்குது நான் என்ன கேக்குறேன் சரி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது விடுவோம் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்பா வளர்க்க முடியுதாங்க எங்க சுஜி சார் நீங்க இருக்கிற அதே சென்னையில தான் அயனாவரத்துல பதினோரு வயசு குழந்தைங்க பதினேழு மிருகங்கள் எவ்வளவு துடிச்சிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு துடிச்சிருக்கோம் காது கேட்காது பயத்தினால யாற்றையுமே பகிர்ந்துக்கவும் முடியாது எவ்வளவு தவிச்சு போயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த பிள்ளையுடைய அந்த குழந்தையுடைய முகம் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா அந்த பிள்ளைய நினைக்கும் போதெல்லாம் பெற்றோர்களாகிய நமக்கு நம்ம குழந்தையோட முகந்தானங்க ஞாபகத்துக்கு வருது நான் என்ன கேட்கிறேன் அடுக்குமாடி குடியிருப்புல இருக்கிற அந்த குழந்தைகளையே பாதுகாப்பா வளர்க்க முடியலையே தெருவில் எங்க கிராமங்கள்ல எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைகளை எப்படிங்க நாங்க வளர்க்க போகிறோம் பயம் வருதா இல்லையா 
பதட்டம் வரதா இல்லையா எப்பவுமே எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க பெண் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் போதெல்லாம் எல்லாருமே சொல்றது அதாவது வந்துங்க என்ன சொல்லணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஒருத்தர் தொடராருனா குட் இல்ல பேட் டச்சா அவர் நல்ல எண்ணத்தோட தொடராரா இல்ல கெட்ட எண்ணத்தோட தொடராங்கிறத பிள்ளைகள் உணர்ந்து கொள்ளணும்னு நம் பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலேயே சொல்ல வேண்டியது பெண்களுக்கா யோசிச்சு பாருங்க நோ டச் அப்படின்னு ஆண்களுக்கு சொல்லணும் சொல்லணும் இல்ல ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் போது தாயாகவும் சகோதரியாகவும் நினைக்கக்கூடிய மனநிலை இந்த சமூகத்தில் எப்ப வருதோ அப்பொழுதுதான் பெண் பாதுகாப்பாகவும் வளர முடியும் அதுக்கு பிறகுதாங்க முன்னேறவும் முடியும் அதுவரையிலும் பெண் முன்னேற்றம் என்பது வரும் கற்பனையாகத்தான் இருக்க முடியும் இந்த இந்த மண்ணில் தான் மலைக்கோட்டையில் இருந்த எங்கள் இறைவன் ஒரு பெண்ணினுடைய வழியை கேட்டு தாயாக மாறி வந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுல இருந்து ஒரு உண்மையை சொன்னார் என்ன தெரியுமா எல்லா ஆண்களும் பெண்ணின் வலியை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அதை உணர்ந்தோம் ஒரு சில செய்திகளை சொல்றோம் பாருங்க கல்வி கிடைச்சிருக்கு படிக்கிறாங்க ஆனா விரும்பியதை படிக்க முடிகிறதா ஒரு பெண் குழந்தை படிக்கணும் என்ன படிக்கணுங்கிறத வீட்டில் இருக்கிறவங்க முடிவு பண்றாங்க ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகள் என்ன படிக்கணும்னு தெருவில் இருக்க எல்லாத்தையும் கேட்டார் நண்பர்கள்ட்ட கேட்டார் ஆசிரியர்கள்ட்ட கேட்டார் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டார் ஆனா கடைசி வரையிலும் படிக்க போற மகள்கிட்ட நீ என்ன படிக்க போறான்னு கேட்கவே இல்லை கேட்டா நாம என்ன சொல்றோமோ அதைத்தான் படிக்கணும்னு இருக்கு மகள்களுக்கு மாத்திரமா மகன்களுக்கும் இந்த கதை தான் இல்ல மகன்கள் எப்படியாவது சண்டை போட்டாவது விரும்புறதை படிச்சிடறான் அவன் தனியா எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போகலாம் விட்டுறாங்க ஆனா பிள்ளைகளை பாதுகாப்பு கருதி அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க அங்கதான் சிக்கல் வருது இன்னொன்னு ஒரு வீட்டில் மகனும் மகளும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் மகன் படிக்கிறான் மகன் படிக்கிறத என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அதை ஒரு முதலீடா பார்க்கறாங்க மகனை எவ்வளவுக்கு அதிகமா படிக்க வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமா வரன் வாங்கலாம் அதுல இருந்து வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கலான்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனா பெண் குழந்தைன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு செலவு பண்றத ஒரு செலவா பாக்குறாங்க அதிகம் படிக்க வச்சா அந்த அளவுக்கு உயரமான இடத்துல இருந்து வரன் பார்க்கணும் சிக்கல் வரும்ங்கிறத யோசிக்கிறாங்க இதுதான் பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சிக்கல் இன்னொன்னு பெண்கள் சாதிக்கணும்னு வர்றாங்க சாதிக்கணும்னு வீட்டில் சொல்லும் போது கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்புறமா சாதி கல்யாணம் பண்ணின பிறகு என்ன சிக்கல் உருவாகும் தெரியுமா கணவன் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அனுமதிச்சா மட்டும்தான் அவளுடைய சாதனை பயணத்தை அது கலை வாழ்க்கையா இருந்தாலும் தொடர முடியும் இல்லைன்னா தடை வருது பேச்சு பேச்சு துறையிலும் இது இருக்கிறது மேடைக்கு போக கூடாதுன்னு வீட்டில் கணவன் சொன்னா போக கூடாது பல பேர் அதற்குள் அடங்கி கொண்டு வாழ்க்கையை அப்படியே இதுதான் விதின்னு வாழ்ந்து போகிறார்கள் இதுதான் உண்மைங்க நான் என்ன சொல்றேன் நடுவரவர்களே குடும்பம் என்கின்ற அந்த சூழல்ல பெண்ணினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க கணவனா எல்லாருமே மனைவிக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை நம்ம கொடுக்கறோமா யோசிச்சு பாருங்க கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு பெண் இருக்கணும்னு விரும்புறோம் கணவனுக்காக பெண் இருக்கணும்னு விரும்புறோம் இல்லைங்களா ரெண்டாம் நிலையில் தான் நடத்தப்படுகிறார் நடுவரவர்களே என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தை ஒன்று சொல்றேன் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரமோஷன் வித் டிரான்ஸ்பர் கிடைச்சி பணியில நானும் வேலை பார்க்கிறேன் என் மனைவியும் வேலை பார்க்கறா வெளியூருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் போது ஒரு நாலஞ்சு நாள் அங்க இருந்துட்டு என் மனைவி வந்து சொன்னேன் என்னால் அங்க சாப்பிடுறதுக்கு வசதி இல்லை நீ என் கூட வந்துருன்னு சொன்னேன் சொன்ன உடனே என் மனைவி சொன்னாங்க நான் வேலை பார்க்கணும் உடனே நான் கேட்டேன் அப்ப என்ன பார்க்கறது யாரு அவங்க நான் வேலை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க திரும்ப என்னுடைய கோபம் கூடுது நான் இந்த மேடையில் வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன் மிக கடுமையாக அந்த நேரத்தில் நான் நடந்துகிட்டேன் இப்ப நினைக்கும் போது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டு அவளை என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ரிசைன் பண்ணிட்டு என்னோட வர வச்சேன் இன்னைக்கு நான் தினமும் கிளம்பி வேலைக்கு போறேன் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என் மனைவியும் வேலைக்கு போறாங்க கற்பனையில் கனவில் நடுபுறவர்களே அன்பான மனைவியை அன்பாக நேசிக்கிறவன் தான் உண்மையான ஆண்மகன் ஆனால் அழகான மனைவியை சந்தேகத்தோடு பார்க்கக்கூடிய கணவர்களும் இருக்கிறாங்க இப்ப சீதைக்கு ராமாயணத்தில் இருந்த சீதைக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு நாள் தான் அக்னி பிரவேசம் நம் குடும்பங்களில் வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அக்னி பிரவேசம் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அதையும் தாண்டி அவர்களால் ஜெயிக்க முடியும் என்பது சிலர் அதை தாண்டி வருகிறார்கள் பல பேர் அதற்குள்ளால் இருக்கிறார்கள் நான் இப்படி நிறைவு செய்கிறேன் பரமபதம்னு ஒரு விளையாட்டு நம்முடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் அது ஒன்று 
என்ன தெரியுமா வைகுண்ட ஏகாதசி அன்றைக்கு நம்ம விளையாடுவோம் அந்த விளையாட்டில் ஒவ்வொரு கட்டமாக நம்ம மேலே ஏறி போவோம் அப்படி மேலே ஏறி போகும்போது மேலே ஒரு பாம்பு இருக்கும் பாம்பு அப்படியே தடுத்து கீழே தள்ளிடும் பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையும் முன்னேறுவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் பல நேரங்களில் சமூக அமைப்பு என்கின்ற பாம்பு தடுத்து கீழே தள்ளுகிறது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் இதுதான் பெண்ணினுடைய நிலைமை பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷங்கள் குறைவு சங்கடங்கள் தான் அதிகம் வெற்றியை விட வெற்றிடம் தான் அதிகமாக இருக்கிறது இது மாறுகிற வரையிலும் பெண்ணினுடைய முன்னேற்றம் என்பது வெறும் கற்பனையாகத்தான் இருக்கிறது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் பெண்களுக்கான ஒரு தலைப்பில் இரண்டு ஆண்களை பேச வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு அந்த முடிவுக்கு வந்தோம் ரொம்ப தேவை என்று நானும் நினைத்தேன் ஏன்னோ பெண்களை பற்றின விஷயம் இது பெண்களாக பேசிட்டு போகட்டும்ன்ற மாதிரியானது அல்ல பெண்ணினுடைய முன்னேற்றம் அல்லது அவளுடைய விடுதலை என்பது ஆணுக்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல அது ஆணும் பெண்ணும் கைகோர்த்து செய்ய வேண்டிய பயணம் பெரும்பாலும் என்பதில் மாணவிகளுக்கு இடம் இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை மாணவர்களை தான் நீங்கள் உள்ளே உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன் அவளுடைய வலி என்ன அவளுடைய வேதனை என்ன அவளுடைய வாழ்க்கை என்ன என்பதை பற்றிய அறிமுகமே இல்லாமல் ஆண் பிள்ளைகளை இந்த சமூகத்தில் நாம் வளர்க்கிறோம் அதனால் தான் அவன் அவளை உடலாக மாத்திரமே பார்க்கின்றான் ராஜ்குமாரனுடைய பேச்சை நான் ரொம்ப ரொம்ப அணு அணுவாக ரசித்தேன் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை இந்த மன்றத்தின் மிக முக்கியமான திருப்பங்களுக்கு அவர் அழைத்து சென்றிருக்கின்றார் மிளிர்கிறவர்களை பார்க்கிறீர்கள் ஒளிர்கிறவர்களை பார்க்கிறீர்கள் தடையை உடைத்து கொண்டு வெளியே வந்த வெற்றியாளர்களை பார்க்கிறீர்கள் இருட்டு சகதியிலே ஆழ்ந்து கிடைக்கிறவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா என்ற ஒரு கேள்வியை வைத்திருக்கின்றார் அதுவும் எங்கேயோ இருக்கிற பெண்களை பற்றி அவர் பேசல அவருக்கு பக்கத்து தெருவில் அடுத்த வீட்டில் அவருடைய கிராமத்தில் வசிக்கிற சகோதரிகளை பற்றி பேசுகிறார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த டாஸ்மாக்கில் குடிச்சிட்டு வந்து அடி வாங்குகிறார் அந்த பெண் அந்த தோற்றம் என் கண்ணு முன்னால் அப்படியே நிற்குது அது ஏன் அவளை போட்டு அடிக்கிறான்னு இவர் போய் கேட்க முடியாது கேட்டால் அந்த பெண்ணுக்கு தான் அதிகமாக அடி விழும் எவ்வளவு சங்கடமான நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க ஆனா நாம இந்த மாநிலத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த வருமானத்தை வச்சுதான் நாங்க ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறோம் இருளடைந்த நாடு என்று எவரோ சொல்ல அந்த இழிவும் ஒரு பெருமை என்று எண்ணி வாழ்ந்தார்னு பாரதி பாடின எதை வச்சு எதுக்கு பணம் கள்ளுக்கடை மறியலை காந்தி எடுத்துக்கொண்ட போது அதிலே வருகிற வருமானத்தை வைத்து பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுகிறோம் என்று பிரிட்டிஷ் சர்க்கார் சொன்ன போது அப்படி ஒரு கல்வி எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவையில்லை என்று சொன்ன காந்தி வாழ்ந்த மண் இது என்பதை நிறைய பேர் மறந்து போயிட்டோம் சொன்ன அந்த காட்சியினுடைய தீவிரம் எனக்கு ரொம்ப உக்கரமாக உரைத்தது இந்த டாஸ்மா கடைகளை சில சமயம் பெண்கள் அடிச்சு உடைக்கிறாங்களே அப்போ அவங்கள போய் இந்த மீடியாக்காரங்க பக்கத்தில் போய் கேமரா வச்சு காட்டுவாங்க அப்போ அந்த முகத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு வெறியை பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அடி ஒன்னொன்றும் வேற வை இடத்துல விழுந்திருக்க வேண்டிய அடி அது அது அந்த கடையில் விழும் நம்மால் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த கடையை அவள் அடித்து உடைக்கிறதுக்குள்ளே உள்ளே பூந்து ரெண்டு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வெளில போயிடும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கடைசியாக ராஜ்குமார் சொன்ன அந்த பகுதி ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது நம்மளாம் படித்தவர்கள் தான் பணியில் இருக்கிறவர்கள் தான் ஆனால் என்னுடைய மனைவி வளரலாம் என்னுடைய தோளுக்கு மேல் வளரக்கூடாது என்று நினைப்பது தான் கணவர்களினுடைய மனப்பான்மை என்பதை தன்னையே ஒரு சாட்சியாக வைத்து சொன்ன அவருடைய நேர்மையும் நெஞ்ச துணிவையும் நான் பாராட்டுகிறேன் ஏனென்றால் மேடையிலே புரட்சியாளர்களாக இருக்கிற பல பேரினுடைய வீட்டில் தான் பெண்கள் அடிமைகளாக இருக்கின்றார்கள் அந்த அம்மா கனவில் இன்னும் வேலைக்கு போயிட்டு சார் அது அவ்வளவு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கார அம்மாவுடைய பேஷன் அது ஆசிரியராக இருப்பது ஒரு பேஷன் அது ஆத்மாவிலிருந்து வருகிற ஒரு அழைப்பு அது அது செய்ய முடியல ஏன் ராஜ்குமார் யார் சாம்பார் சோறு வச்சு கொடுக்கறது இந்த ஒரு கேள்வியில் எத்தனை கனவுகள் அப்படியே சிதிலமாக போயிடுறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார் அவருக்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள்
பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் சுஜித் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் ஒரே லைனில் நின்று ஓட ஆரம்பிக்கல ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால் அவர்கள் அடைந்திருக்கிற வெற்றிகளை நீங்கள் பார்க்க மறுக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுவதற்காக மும்பையிலிருந்து விமானத்தில் வந்த ராஜஸ்ரீ நாகராஜ் வாங்கம்மா நடுவர் அவர்களை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது அந்த காலம் ஆனால் ஒரு பெண் மந்திரியே பாதுகாப்பு மந்திரியாக இருப்பது இந்த காலம் சொல்லுங்கம்மா இந்த ஊர்காரங்கம்மா இந்த திருச்சி மண் நிர்மலா சீதாராமனுடைய சொந்த ஊர் இந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு பெண்கள் முன்னேற்றம் என்பது ஒரு கற்பனை சொல்றது இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய கற்பனை இல்லையா அது ஐயா திருச்சி சிவா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது மீரா நாகராஜனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணும்போது சொன்னாரு வெற்றிக்கு மட்டுமல்ல முழுமைக்கும் காரணம் பெண்கள் என்று சொன்னார் அது எத்தனை உண்மை அது பெண்கள் முன்னேற்றம் நிஜம் என்பதுதான் நிஜம் ஒல்லியா இருக்கிற பொண்ணு குண்டா இருந்தும் குண்டா இருக்கிற பொண்ணு ஒல்லியா இருந்தும் தான் முன்னேற்றமா இல்லை எந்த இடத்தில் கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறதோ எந்த இடத்தில் பெண்ணுக்கு சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய சுதந்திரம் இருக்கிறதோ பேச்சுரிமை இருக்கிறதோ சொத்துரிமை இருக்கிறதோ எழுத்துரிமை இருக்கிறதோ இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது அத்தனையும் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கிறதா இல்லையா இந்த பேச்சுரிமை கிடைத்ததுனால தானே இந்த மேடையில் நாலு பெண்கள் உட்கார்ந்துருக்கோம் ஒரு நடுவர் பெண்ணாக உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் இது முன்னேற்றத்தோடைய முன்னோடி இல்லையா இது ராஜ்குமார் அவர்கள் ரொம்ப வீரமாக பேசிட்டு போயிட்டார் அவர் சொன்னார் பரமபதத்தில் பாம்பில் இறக்கி விட்டுருவோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஏனி தாங்க உங்களுக்கு பாம்பு தெரியுது நெகட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நெகட்டிவாக தான் தெரியும் சரியா பாருங்க ராஜ்குமார் கண்ணாடியாவது மாற்றுங்க அவ்வளோ சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு உங்கள் எல்லார்கிட்டையுமே ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு அவலமான நிலை தான் ஆனால் இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு குற்றவாளியாக அந்த பெண்கு அணிநீதி இழைக்கப்பட்ட போது தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் ஒரு சந்திப்பதற்கே அவர்கள் அவளுக்கு ஒரு திராணி இல்லாமல் எதிர்க்க இருக்கவர்களை பார்க்க முடியாமல் ஒரு அவமானப்பட்டு கொண்டு தன்னையே குற்றவாளியாக பாவித்து கொண்டு ஒரு தற்கொலை பண்ணி கொண்டிருந்த காலம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலம் அப்படி தான் இருக்கா அத்தனையும் தட்டி கேட்கக்கூடிய இன்றைக்கு ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு தான் முன்னேற்றம் என்பது ஒரு காரணம் என்று நான் சொல்கிறேன் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் அக்னி பிரவேசம் ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுபதுகளில் அக்னி பிரவேசம் சொல்லி ஒரு நாவல் எழுதினார் ஒரு சமூக அநீதி இழைக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அந்த குடும்பத்திலையும் அவர்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாள் என்பதற்கு இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லையா அந்த அக்னி பிரவேசம் என்பது ராஜ்குமார் சார் ராஜபாளையத்தை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க எங்கள் மும்பைக்கு வந்து பாருங்க ஃபேஷன் ஷோ என்ன சார் நீங்கள் இப்போ அதுக்கே டிக்கெட் வாங்கல சார் ஃபேஷன் ஷோ என்ன அவார்ட் ஷோ என்ன டிஜே விஜே ஆர்ஜேன்னு பெண்கள் எந்த எந்த இடத்துலையோ சிறகடிச்சு படந்துருக்கோங்க மருத்துவம் சட்டம் தொழில் விண்வெளி விஞ்ஞானம் எல்லாத்துலேயும் படந்துட்டுருக்கோங்க ஒரு அழுவது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்முடைய பெண்கள் வந்து நுழைய முடியாத துறை என்று பல துறைகள் இருந்தது விளையாட்டுத்துறை அதாவது பிடி அந்த பிடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம் என்ற தொழிலில் இன்று ஒரு பெண் ஷீலா ஸ்டீஃபன் என்கிற பெண் ஒரு வைஸ் சான்சலர் ஆயிருக்காங்கன்னு சொன்னா முதல் வைஸ் சான்சலர் அப்படின்னு சொன்னா இது எவ்வளவு பெரிய முன்னேற்றம் தான் போலீஸ் துறையை கண்டாலே நம்ம எல்லாம் பயப்படுவோம் அந்த போலீஸ் துறையில் இருக்கிறதுலேயே இந்த தமிழ்நாட்டில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பெண்கள் போலீஸ் துறையில் இருக்கிறதா கணக்கெடுப்பு கூறியிருக்குன்னு சொன்னால் எவ்வளவு தைரியமான ஒரு துறை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறார்கள் எந்த துறையில் அவங்களுக்கு துணையாக அவங்க வீட்டுக்காரங்க வந்து நிற்கிறாங்க இங்கே நீங்கள் எல்லோரும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆல் உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்கள் மும்பையில் மட்டுங்கால் வந்து பாருங்கள் ஆல் உமன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த ஆல் உமன் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்லேருந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டாஃபும் பெண்கள் இது இந்த நாட்டுக்கு எங்கள் மாநிலம் காட்டும் ஒரு முன்னோடியான பயணம் இல்லையா இது எந்த இடத்துல அங்கே பெண் இல்லை இமயமலையை தொடலையா எவரெஸ்ட்டை தொடலையா ஏ விமானம் ஓட்டலையா இதுதாங்க நமக்கு மோட்டிவேஷன் என்கிறது அவ்வளவு மோட்டிவேஷனாக பேசக்கூடிய அந்த சுஜித்தை போட்டு தாக்கு தாக்குன்னு தாக்கிட்டாருங்க ஏம்மா அவர் தான் தாக்கி முடிச்சிட்டார் நீங்கள் ஒரு தடவை நினைவுபடுத்துறீங்க அந்த ஆடியன்ஸுக்கு இவ்வளவு ஏன் மார்ச் எட்டாம் தேதி கடந்த மார்ச் எட்டாம் தேதி உமன்ஸ் டே அன்னைக்கு இந்தியாவிலேருந்து நியூ டெல்லியிலேருந்து ஒரு விமானம் புறப்பட்டது சிக்காகோ நகருக்காக நான்ஸ்டாப் விமானம் அந்த ஏர் இண்டியா விமானத்தை 
ஓட்டிய பைலட்டு கோ பைலட்டு உள்ள பார்த்த பனி பெண்கள் அத்தனை பேரும் பெண்கள் அமெரிக்காவில் அது லேண்ட் ஆன உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அத்தனை பேரும் சல்யூட் அடித்து அந்த விமானத்தை உள்ள வரவேற்றாங்கன்னு சொன்னால் இதை பெண்கள் சாதிக்கலையா இவங்களெல்லாம் எந்த ஏடலையும் போடலைங்க இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து படிக்கணும் நல்லதை மாத்திரம் படிக்கணும் நம்மளுக்கு வேண்டிய மாதிரி வெறும் பாம்பில் மாத்திரம் சேர்க்கக்கூடாது ஏனிலையும் அப்பப்போ ஏறணும் ராஜ்குமார் நீங்கள் விளையாடி இருக்கீங்களா பரபப்பதும் அப்பப்போ ஏழில் ஏறணும் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் டிஃபென்ஸில் வந்து ஒரு நர்ஸாக இருக்கிறவங்க தான் உள்ளே நுழைய முடியுங்கிற ஒரு காலகட்டம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படியா இல்லையே ஆர்மியில் எந்த மாதிரி ஒரு செலக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதோ ஆண்களுக்காக அதே ப்ராசஸ் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியோட பெண்களுக்காகவும் நடக்கும் எல்லா பெண்களும் ஆர்மியில் நுழைவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இந்த இந்திய அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் இதை தாங்க நாங்கள் இன்றைக்கு பெண்களுடைய முன்னேற்றம் என்று சொல்கிறோம் வீட்டை வாசப்படி தாண்டினா குத்தம் சமையல் கட்டை உண்டு விட்டு வெளில வந்தால் தப்பு கணவன் வெளிநாட்டில் இருந்தால் போய் பார்த்தா தப்பு இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்லாம் போய் பூமியை விட்டே வெளியே போய் விண்வெளியை தொடக்கூடிய அளவுக்கு இன்று மும்பை பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சமீபத்தில் நடந்த தமிழ்நாடு அரசில் கல்பனா சாவ்லா விருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மா முத்துமாரின் ஒரு லேடிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த முத்துமாரி பண்ணது என்ன தெரியுமா தன்னுடைய பதினோரு வயது மகளை அவங்க வந்து சிறுத்தை புலியிடமிருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் இதை போல கல்பனா சாவ்லாக்கள் எத்தனையோ பேர் நம் குடும்பங்களில் இருக்கிறார்கள் பத்மா சுப்பிரமணியத்தை போல இந்திரா நூயியை போல மீரா நாகராஜனை போல பாரதி பாஸ்கர் போல ஏன் இந்த சாமர்த்தியம் தான் எனக்கு வரமாட்டேங்குது எந்த பேரை எந்த நேரத்தில் எப்படி சொல்லணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது ராஜ்குமார் மாதிரி ஆட்கள் இல்லையானா இன்றைக்கு துப்பாக்கி ஏந்தி ஆர்மியில் நம்முடைய பெண்கள் முதல் வரிசையில் நின்று நம் நாட்டுக்காக போராடும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை நல்ல வேலை நீங்க துப்பாக்கி ஏந்தின்னு ஒரு பிரேக் விட்ட உடனே எனக்கு திக்குன்னு இருந்தது கற்பனையிலையும் கனவுலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ பெண்களை நாம் முன்னேற்றி கூட்டு கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இதை போன்ற பட்டிமன்றங்கள் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெட்ராஸ் லா காலேஜில் வழக்கறிஞருக்கு அஞ்சு வருஷம் படித்தேன் பிஎல் அதை முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுறப்போ எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயாச்சு எஸ் வி சேகர் மணல் கையில் கண்டிஷன் போடுவார் அந்த மாதிரி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டார் எட்டு கண்டிஷனா ரெண்டு கண்டிஷன் சரி வந்து பொண்ணு படிச்சுருக்கணும் ஆனால் வேலைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு ஏக்கம் ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்தது மனசுக்குள்ள நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிருக்காங்களே நம்மளும் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிருப்போமோ அப்படின்னு அந்த ஏக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு இன்று அடுத்த தலைமுறை மீரா மேடம் சொல்லும் பொழுது சொன்னாங்க இவர்களுடைய மகள் வந்து ஒரு டாக்டராக இருக்காங்க இந்த ஊரில் பொண்ணை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னா எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு கர்நாடிக் சிங்கராக இருந்துக்கிட்டு அந்த பெண்ணை பாடகையாக ஒரு வீட்டுக்கு அனுப்பினேன் இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காவோ ஆனால் அவங்க மாமியார் மாமனார் வந்து அந்த காலத்து மாமியார் மாதிரி எனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு ஒரு பேரனோ பேத்தியோ பெற்றுக்கொடு அப்படின்னு சொல்லாமல் நீ பிஜி படிக்கணும் நீ பாட்டு பாடணும் அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ எங்கள் கணவரும் சரி என்னுடைய ம மகனும் சரி அத்தனை பேரும் உங்களுக்கு செய்வார்கள்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை தான் நாங்கள் மாற்றம் என்று சொல்கிறோம் அந்த மாற்றத்தை தான் நாங்கள் முன்னேற்றம் என்று சொல்கிறோம் நீங்கள்லாம் சொல்லலாம் மேல்தட்டு மக்கள் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் வந்தீங்க கீழே இறங்கி வாங்கன்னு ராஜஸ்தானில் ரீத்தான் ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பத்தாம் கிளாஸ் முடித்த உடனே கல்யாணம் ஆயிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு தீராத கனவு அதாவது தான் வந்து டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கணவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தன்னுடைய வாழ்வு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆட்டோவை விற்று அந்த பையன் அந்த பொண்ணை படிக்க வச்சு இன்னைக்கு ராஜஸ்தான் மெட் மெடிக்கல் காலேஜில் அந்த பொண்ணு இரண்டாம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்ருக்கு சரி ராஜ்குமார் தான் வந்து ஒரு பொறாமையில் பெண்கள் முன்னேறலை கற்பனைன்னு சொல்கிறான்னு பார்த்தா ரெண்டு அணியில் அந்த பெண்கள் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க ஏமா ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க பாரதி போட்ட விதை இன்று செடியாகி மரமாகி இருக்கிறது எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆல விரட்சமாக வளர்ந்து அது ஒரு பெரிய விழுதுகளை எதிர்பார்க்க போகிறது தசப்பான வாழ்க்கையை மறப்போம் இன்றைய இனிப்பை சுவைப்போம் எதிர்காலத்திற்கு நல்ல ஒரு பாடத்தை கற்பிப்போம் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பெண்கள் முன்னேற்றம் என்பது நிஜமே ராஜஸ்ரீ அவர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் தமிழ் பேசுகின்ற மாநிலத்தை விட்டு வேறு மாநிலத்தில் போய் சில பேர் வசிக்க ஆரம்பிச்ச
ரெண்டு மூணு வருஷங்களில் அவங்க பாஷை அப்படியே மாறி போகும் அது அதுவும் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டால் ரொம்பவே மாறிடும் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போய் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்த நம்மளை கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆகிருப்பான் அங்கே போய் மூணு மாதம்தான் ஆகும் என்னடா மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கே அங்கே அப்படின்னா லைஃப் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படிமா நல்லா கவனிக்கணும் ஃபாஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோமே அப்படி சொல்ல மாட்டோம் ஃபாஸ்ட் அது மாதிரி தான் பாம்பேக்கு போயிட்டா அந்த தமிழோட மலையாளம் கலந்து அது வெண்டைக்காவை வந்து விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி மோர் குழம்புல போட்டு சாப்பிட்டா மாதிரி கொழ கொழந்து தமிழ் பேசுவாங்க நான் அதற்கு பிறகும் மொழியின் மீது இருக்கிற தன்னுடைய பற்றை விடாமல் இந்த மேடையில் பெண்கள் முன்னேறுகிறார்கள் ஏணிகள் இருக்கின்றன பாம்புகளை மிதித்து விட்டு ஏணிகளில் ஏறுங்கள் என்ற ஒரு செய்தியை இந்த அவைக்கு உரத்த சொல்லி இருக்கிற ராஜஸ்ரீ அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நல்லா கை தட்டலாம் வளர்ந்து வருகிற பேச்சாளர்களுக்கு இது தேவை அவங்க எவ்வளவு பெரிய சாதனையாளர் பாருங்க தன்னுடைய கனவை அவரால் கொஞ்சம்தான் ஒரு எல்லைக்குத்தான் கொண்டு போக முடிந்தது ஆனால் தன்னுடைய மகளினுடைய கனவு கருகாது அதை அடுத்த எல்லைக்கு எடுத்து சென்று அவர் மாத்திரம் அல்ல அந்த பெண்ணை மனம் செய்து கொடுத்திருக்கிற குடும்பத்திலும் அப்படி நினைக்கிறார்கள் என்பது காலத்தின் மாற்றத்தை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்ல அவர் சொன்னதில் இந்த அவை ரொம்ப கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அக்னி பிரவேசம் என்ற ஜெயகாந்தனுடைய கதையை அவர் தொட்டு காட்டினார் சில படைப்பாளிகள் காலத்தை விஞ்சி நிற்கிறார்கள் என்பதற்கு கால சாட்சியாக நிற்கிற கதை அக்னி சாட்சி ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடாதது நடந்து விட்டது அவள் வீட்டுக்கு போய் அழுதுகிட்டே அம்மாட்ட அதை சொல்றா அந்த அம்மா அந்த குடுத்தரத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெருவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நடந்தது என்ன என்று சொல்லுகிறாள் அதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆனது என்பதை அவள் சில சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் என்ற ஒரு நாவலாக ஜெயகாந்தன் எழுதினார் ஆனால் அக்னி பிரவேசம் கதை அது அல்ல அக்னி பிரவேசம் கதை என்னவென்றால் ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடாதது நடந்தது அவள் அழுது கொண்டே வந்து அம்மாவிடம் சொல்லுகிறாள் அந்த அம்மா குழந்த இது நாலு பேருக்கு தெரிஞ்ச அவனுடைய வாழ்க்கை நாசமாயிடும் சேத்த மிதிச்சிட்ட அதனால் என்ன நல்ல காலை சுத்தமாக கழுவிக்கிட்டாக்கா அப்புறமா நீ சுவாமி ரூமுக்கு கூட போகலாம் இல்லையா இந்த விஷயத்தை யார்ட்டையுமே சொல்லாத என்று சொன்ன ஒரு தாயினுடைய கதை அக்னி பிரவேசம் சிறுகதையாக வந்தபோது ஜெயகாந்தன் சந்தித்த எதிர்ப்புகளும் ஏவுகணைகளும் இருக்கிறதே அவர் ஒருவரை தவிர வேறு யாராலும் அதை தாங்கி இருக்க முடியும் எப்படி ஜெயகாந்தனால் அதை தாங்க முடிந்ததுன்னு நான் பார்த்தேன் தானே ஒரு தாயாகி ஜெயகாந்தன் அந்த கதையை எழுதியதால் தான் அவரால் அதை தாங்க முடிந்தது ஆனால் அப்படிப்பட்ட சமூகமாக இருந்தது அறுபதுகளிலே வந்த கதை அது நண்பர்களே இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த கதையை நம்முடைய பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு பதினைந்து வயசு குழந்தைகளிடம் படிக்க கொடுத்தால் ஹவு கேன் திஸ் ஹேப்பன் என்று அவர்கள் கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு அதை பற்றி புரியவே புரியாது இந்த மாற்றம் அக்னி பிரவேசம் நடந்த காலகட்டத்துக்கும் இன்றைக்கும் இருக்கிற அந்த சமூக சூழல் மாற்றம் இருக்கிறதே அதுதான் பெண்கள் முன்னேறிவிட்டார்கள் என்பதற்கான சாட்சி என்று ராஜஸ்ரீ சொன்ன கருத்தை இந்த மன்றம் வரவேற்று பாராட்டுகிறது எல்லா மொழிகளிலும் கவிதை உண்டு ஒரு மொழியே கவிதையாக இருக்கும் என்றால் அது நம் தாய்மொழி தமிழாகத்தான் இருக்கும் தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் ஆனை முகத்தானையும் அகிலாண்ட நாயகியும் அரங்கனே விரும்பி வந்து குடிகொண்டு நம்மையெல்லாம் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் திருத்தலமான திருச்சி நகரில் சுத்தத்தை தன்னிடம் தக்க வைத்து கொண்டு பெயர் பெற்ற இந்த திருச்சி நகரில் மதி வளமும் மன வலிமையும் வாய்ந்த அருமை பெருமை மிக்க திருச்சி மக்களுக்கு என் மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக கல்யாணம்னா மல்லிகைப்பூ மாலை வாங்கலாமா இல்லை ரோஜா பூ மாலை தேர்ந்தெடுக்கலாமான்னு நினைச்சது அந்த காலம் ஆனா இன்னைக்கு கல்யாண மாலைய முதல்ல போய் பார்ப்போமா நினைக்கிறது இந்த காலம் அதனாலதான் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் கல்யாணங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்க வைத்த முயன்றது அவர்களால் நடுவர் அவர்களே எனக்கு முன்னால் பேசிய ராஜஸ்ரீ நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க அவங்க பேசின உடனே எனக்கு எப்படி திரும்ப இருந்தது மும்பைல ஃபேஷன் ஷோ நடக்குது டிவியில வராங்க எல்லாமே சொன்னாங்க எல்லாம் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல அதாவது முன்னாடி எல்லாம் சினிமால ஒரு ரீல் போடுவாங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெள்ளம் வெள்ளம் அது மாதிரி இவங்க மும்பைய கொண்டு போய் அப்படியே கொஞ்சம் காட்டிட்டாங்க நம்ம கிட்ட அவ்வளவுதான் இவங்க சொல்ற இதே காவல்துறை எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா மும்பை ரயில்வேல நீங்க ரயில்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு மேல ஒரு காவலர் அங்கே இருக்கணும் அதுல சில சமயம் பெண் காவலர்களுக்கும் டியூட்டி போடுறாங்க 
அவங்களுக்கே பல சமயம் பாதுகாப்பு இல்லை நடுவர் அவர்களே அந்த ட்ரெயினில் இன்னொரு ஒரு கேமராவை வச்சுருக்காங்க நான் கேட்குறேன் இவங்க சொல்கிற மாதிரி நிலைமை இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு கண்காணிப்பு கேமரா ட்ரெயினோட பெட்டி வரைக்கும் ஏன் வந்திருக்கு அப்போ எங்கே இருக்கு பாதுகாப்புன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல சிம்பிளாக சொன்னோம்னா இவங்க சொல்கிற முன்னேற்றம் என்பது பலர் தடம் பதித்த துறையில் சாதிப்பது மட்டுமல்ல பல துறையில் இருக்கின்ற பெண்கள் அவருடைய உரிமையும் சலுகையும் கிடைக்காமல் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து உண்மையான முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் தேர்தலில் வெற்றி பெற பெண்கள் இன்றைக்கி வெறும் கையெழுத்து மட்டும்தாங்க போட முடியுது பின்னாடி இருந்து அதை ஃபுல்லாக நடத்துவது வந்து ஒன்றும் அவங்க கணவர்மார்களாக இருக்கும் இல்லை தகப்பனாக இருக்கும் அந்த முடிவை கூட எடுக்க முடியாத நிலைமையில் இன்றைக்கி பெண்கள் இருக்காங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் முன்னேற்றம் முருங்கக்கான்னு எதையாவது இப்போ நாத்திகிட்டு இருக்காங்க முருங்கக்கான் அவங்க சொல்லவே இல்லையா ஆனால் அவங்க சொல்கிறது கரெக்ட் தான் கவுன்சிலர் அம்மா ஃபோன் பண்ணால் அவங்க வீட்டுக்காரது எப்பவுமே ஃபோன் எடுக்கிறேன் எடுத்தால் பரவாயில்ல நான் தான் கவுன்சிலர் பேசுகிறேன்னு வேறு சொல்கிறேன் விளையாட்டுத்துறையில் வந்துட்டார்கள் உண்மையை வணங்குறோம் ஹிமாதாஸ் பி வி சிந்து போன்ற தங்க மங்கைகளை நாங்களும் தலை வணங்குகிறோம் ஆனா ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது கோடி இருக்கிற பெண்கள் ஜனத்தொகையில எத்தனை ஹீமாதாஸ் வந்திருக்காங்க எத்தனை சிந்து வந்திருக்காங்க ஒண்ணு எதுவுமே கிடையாது எழுபத்தோரு ஆண்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க ஒத்தரையோ ரெண்டு பேரையோ சொல்றாங்களே இது எப்படி நீங்க முன்னேற்றம்னு எடுத்துக்க முடியாது ஒண்ணுனா கூட எழுபத்தோரு பேர் சொல்லணும் பல குடும்பங்கள்ல இன்னைக்கு விளையாட்டுக்கு போறேன்னா அனுமதிக்கிறதே கிடையாது நடுவர் அவர்களே ஏன்னாக்கா பொண்ணு வந்து வெயில போய் விளையாடினா கருத்து போயிடுவா அப்புறம் மேரேஜ் மார்க்கெட்ல அவளுக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகாதுங்கிற ஒரு நினைப்பு இன்னைக்கும் பல குடும்பங்கள்ல இருக்குன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க அதெல்லாம் இல்ல இன்னைக்கு பெண்கள் தாமா கணவர்கள் எல்லாம் என்ன கலரா இருக்கணும் அவங்க தான் கண்டிஷன் போறாங்க மோகன் சாரை கேளுங்க நொந்து போயிருக்காரு பெண் கிரிக்கெட் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரபலமா இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆண்கள் ஆடுற கிரிக்கெட் மாதிரி இன்னைக்கு பெண் கிரிக்கெட் பிரபலமா இருக்கா இல்லையே இன்னைக்கு என்ன பேசுறீங்க கிரிக்கெட்ல பெண் அப்படின்னா ஒன்னு சியர் கேர்ள்ஸா இருக்கணும் இல்லைன்னா அரைபுற ஆட போட்ட ஹோஸ்டா இருக்கணும் இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு அவங்களுடைய நிலைமை சத்துணவு ஆயாவா கூட வர முடியல சும்மா சாதிக்கிறாங்க எதையாவது நீங்க பேத்திட்டு இருக்கீங்களேமா பறக்கிறார்கள் விண்வெளியில் பற உண்மை போறாங்க சில பேர் இல்லைன்னு சொல்ல பறக்கிறாங்கிறாங்க பறக்கிறதுக்கே வழியை காணும் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் எங்க இருந்துமா பறக்கிறது கடவுளை வேண்டினால் ஆண் குழந்தை பிறக்கும் கடவுளை வேண்டினால் ஆண் குழந்தை பிறக்கும் கடவுளே விரும்பினால்தான் பெண் குழந்தை பிறக்கும் நடுவர் அவர்களே அப்படிப்பட்ட பெண்ணின் நிலைமை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்துக்கும் கீழே அந்த எண்ணிக்கை போயிட்டு இருக்கு பெண்களோடது அந்த அளவுக்கு பெண் சிசுக்குலை சில இடங்களில் இன்றளவும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பிரதம மந்திரியோட ஒரு பெரிய திட்டம் பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் அதாவது பெண் குழந்தையை காப்பாற்றுங்கள் பெண் கல்வியை முன்னேற்றுங்கள் இவங்க சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தா இப்படி எல்லாம் எதுக்குங்க ஒரு திட்டம் வேண்டி இருக்கு அடிப்படை கல்வி வேணாங்கிறது எத்தனை பெண்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு என்னோட அணியில ராஜ்குமார் சொன்னாரு கிராமங்கள்ல நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லைன்னு அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா அவங்களுக்கு வந்து உயர்கல்வி போகிறதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் போக வேண்டியிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் கூலி வேலை பண்ணுவாங்க இந்த பொண்ணை தனியாக வீட்டில் விட்டுட்டு போக முடியாதே அதுக்கு பயந்துட்டு அவங்க கல்வியை அதோடு நிறுத்துகிற பல குடும்பங்கள் இன்றளவும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது நடுவர் அவர்களே பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்தா போதும் கழுத இது படித்து என்ன பண்ண போகுது அங்கே போய் குப்பை கட்டை தானே போகுது போதும்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற குடும்பங்கள் இன்றளவும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்போது தொட்டில் கட்டி விளையாட வேண்டிய வயசில் தொட்டில ஆட்டி தாயாகும் நிலைமைக்கு பல பெண்கள் இன்று தள்ளப்படுகிறார்கள் கண்ணாம்பூச்சி விளையாட்டும் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸும் விளையாட வேண்டிய வயசுல அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து கண்கட்டி வித்தையாக போயின்னு இருக்கேங்கிற அந்த ஆதங்கத்துல தான் நாங்க சொல்றோம் பெண்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு முன்னேறல அப்படின்னு பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாததுக்கு இன்னும் பெரிய காரணம் என்னன்னா டாய்லெட் பெசிலிட்டி ஒழுங்கா இல்ல அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக பெண்களோட கல்வியை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு வேலைக்கு போனா கூட இன்னைக்கு சொல்லுங்க நடுவர் அவர்களே எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விமன் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹையர் பொசிஷன் வரைக்கும் போக முடியுது கண்டிப்பா இல்ல வேலைக்கு போறது வேலைக்கு போறது நீங்க சொல்றாங்களே போறாங்க ஆனா அவங்க படுற கஷ்டம் என்னன்னு தெரியுமா கடமையை அழைக்க காற்றோடு காற்றாக பறக்கிறாங்க எதுக்கு காசு பார்க்க மனசு தொட்டும் வாழ்க்கை மாறி போச்சே நடுவர் அவர்களே
அவன் சொல்லுவா அம்மா நீ மட்டும்தாம்மா இதுக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதிரி பெண்கள் நான் நல்ல அம்மாவா நான் இன்னைக்கு நல்ல ஒய்ஃபா இல்ல நான் இன்னைக்கு நல்ல ஆபீஸ்ல வேலை பண்ற பொண்ணா அப்படின்னு மனசு குத்த குத்த துடிச்சிட்டு இருக்க பெண்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த நாட்டுல இருக்காங்க நடுவரவர்கள் பெரிய லெவல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து சொல்ற மாதிரி என்னென்ன பெரிய வேலையில இருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மும்பை ட்ரெயின்ல போய் பார்க்க சொல்லுங்க காலையில உணவையே ட்ரெயின்ல தான் எடுத்துப்பாங்க சாயங்காலம் போகும்போது காய்கறி நறுக்கிட்டு போவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலைகள்ங்கிறது வீடு ஆஃபீஸுங்கிற ரெண்டு கரை இக்கரைக்கும் அக்கறைக்கும் மாறி மாறி பயணம் செய்து எக்கரை என்கரை என்பதே தெரியலன்னு வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுற பெண்களை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் நடுவரவர்களே பணியிடை பிரச்சனைங்கிறது இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு தெரியுமா வெளியில சொல்ல முடியல ஆறு நாள் வேலை முடிஞ்சு ஒரு நாள் சண்டே எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஆனா அந்த சண்டே கூட கிடைக்காம தவிக்கிற பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அதாவது நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு இது சொல்லுவாங்க என்னதான் ஃப்ரண்ட் லோடிங் டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷினா இருந்தாலும் காலரை கசக்கினா தான் அழுக்குப்போம்னு அது மாதிரி என்னதான் பெரிய வேலையில இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே புடவை இழுத்து சொருக்கிட்டு அடுப்பங்கரைக்கு போக வேண்டிய நிலைமையில தானே இன்னைக்கு பெண்கள் தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்படியே வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள்னா அவங்களுக்கு என்ன ஹோம் மேக்கர்னு இப்ப வேணா பேர் சொல்லலாம் ஆனா ராத்திரி வரைக்கும் பணி செய்து ஞாயிறு கூட விடுமுறை கிடையாது எல்லாரையும் பார்த்துப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பேர் என்ன தெரியுமா சும்மா தானே இருக்கா அவன் நாள் பூரா சும்மா தானே இருக்கான் வடிவேல் சொல்ற மாதிரி சும்மா இருக்கிறது என்ன அவ்வளவு என்ன சுலபமா இவங்க சொல்ற ஆபீஸ் கோயஸ் ஒரு மாதிரி இன்னும் மீனவ தொழிலாளிகளாகட்டும் இல்ல உழவு செய்து அந்த மாதிரி வேலையில இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து குடும்பத்திலயும் சம உரிமை இல்ல கூலியிலையும் சம உரிமை இல்ல பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் பாங்க நான் சொல்ற பேய் வந்து பி ஏ ஒய் பே பெண் என்றால் சம்பளமும் இறங்குது கூலியும் இறங்குது இதைதான் நீங்கள் வந்து பெண் முன்னேற்றம்ங்கிறீங்களா அதாவது நிலத்தை தொட்ட கால்கள் வண்ணிற்கு உரமாகும் பெண்களை தொட்ட கைகள் அடுப்பில் விறகாகும் என்று இருந்த இதே இந்திய தேசத்துல தான் இன்னைக்கு வெளியில போனா பெண் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வரட்டும் ஒருவேளை அவன் மொபைல் ஆஃபா இருக்கட்டும் துடி துடிச்சு போறோமா இல்லையா இந்த பாதுகாப்பு நிலைமையை வச்சுட்டு நீங்க எப்படி இங்க பேசுறீங்க முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கேன்னு இவங்க சொல்றாங்கல்ல அந்த சட்டம் இருக்கு இந்த சட்டம் இருக்கு வன்முறை தடுப்பு சட்டம் பாலியல் கொடுமை தடுப்பு சட்டம் எல்லா சட்டமும் இருக்கே எதுக்காக இதெல்லாம் இன்னைக்கும் நடக்கிறது அதெல்லாம் தடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரே காரணத்தினால் தான் இன்னைக்கு இத்தனை சட்டங்கள் நாட்டில் இருக்கு நடுவர் அவர்களே முப்பத்தி நாலு பெண்கள் காப்பகத்துல கொடுமைப்பட்ட விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோமே மனசு வலிக்குது நடுவர் அவர்களே அதாவது சுதந்திரம் என்பது தான் விரும்புவதை செய்வது மட்டும் அல்ல தனக்கு பிடிக்காததை செய்ய முடியாமலோ செய்ய சொல்லாமலோ இருந்தால் அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம் இன்னைக்கு எத்தனை பெண்களுக்கு அது கிடைச்சிருக்க இவங்க சொல்றாங்க எல்லாமே கிடைச்சாச்சு உங்களுக்கு சம்பளம் கிடைச்சாச்சு கல்வி கிடைச்சாச்சு வேலை கிடைச்சாச்சு எல்லாம் கிடைச்சாச்சு இன்னென்ன வேணான்னு கேட்கறாங்க நான் சொல்றேன் ஒரு சுய மரியாதைன்னு ஒண்ணு பெண்ணுக்கு இருக்குங்க அது வேணுங்க சமத்துவம் சமத்துவம்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையா இன்னைக்கு அது வந்து குடும்ப லெவல்லே இல்ல இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒவ்வொரு கடைநிலை வீடுகளிலும் பெண் பிறந்தால் என்னைக்கு இந்த நாடு முழுவதும் சந்தோஷம் வருமோ அன்றைக்கு வரும் பெண் முன்னேற்றம் ஒவ்வொரு ஆணை நம்ம பெண்ணை வந்து சொல்லி வளர்க்குறோமே வெளியில போனா போன் பண்ணு லேட் ஆச்சுன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணு ஜாக்கிரதையா இருன்னு சொல்லி அனுப்புறோமே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தையும் வீட்டை விட்டு போகும்போது வெளியில போனா போன் பண்ணு லேட்டா இருந்தா இன்ஃபார்ம் பண்ணு பிற பெண்களிடம் மரியாதையாக நடத்து என்று என்னைக்கு சொல்லி வளர்க்குறோமோ அன்னைக்கு வரும் இந்த பெண் முன்னேற்றம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பெண்ணின் பாதுகாப்பு என்னைக்கு வந்து தீர்மானம் செய்யப்படுமோ அன்றுதான் இருக்கும் உண்மையான பெண் முன்னேற்றம் அதுவரை இது நீண்ட கற்பனை தான் நிஜமல்ல என்று கூறி என்னுடைய இந்த மண்ணிலேயே எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த கல்யாண மாலை குழுவினருக்கும் சன் டிவிக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் புவனா ஒரு கேள்விக்குறியாக நிற்காமல் ஒரு ஆச்சரியக்குறியாக விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறார் மனசின் ஆழத்தில் இருந்து பேசினார் அவர் கேட்ட கேள்விகளினுடைய நியாயங்கள் நம்மால் மறுக்க முடியாதவை அவர் சொன்ன விஷயங்களிலே ரொம்பவும் நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மிக மிக உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்களுக்கு கூட அவர்களுடைய வீட்டு வேலைகளில் வீட்டிலே இருக்கிற ஆண்களினுடைய பங்களிப்பு என்பது கிடைக்காமல் போகிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சுட்டி காட்டினார் இந்த விஷயத்தை வந்து ஷெரில் சாண்பர்க் சொல்கிறாங்க ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தினுடைய சிஓஓவாக இருக்கிற உலகத்தினுடைய ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பத்து பெண்களில் ஒருவராக இருக்கிற ஷெரில் சாண்பர்க்
படிப்பு நிறுவனங்களில் பெண்களுக்கு டாமினன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு முதலிடம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் வீட்டு வேலை என்று வருகிற போது அந்த இடம் பெண்ணினுடைய இடமாகவே இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிற அந்த செய்தியை புவனா தொட்டு காட்டினார் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய வீடுகளில் நடக்கிறது தான் ஒரு கணவனும் மனைவி டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த கணவனுக்கு வந்து சரி தூங்கலான்னு தோணிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணுவார் நாசமாக போகிற வீட்டில் எதுவுமே சரியில்லைன்னு ஏதாவது கீழே போட்டுட்டு போய் படுத்துக்க போவார் அதாவது நான் தூங்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னதுக்கும் அவர் போய் தூங்குவதற்கும் இடையில் அவர் செய்கிற ஒரே வேலை நாசமாக போன வீட்டில் எதுவும் சரியில்லைன்னு கீழே போட்ட ஒரு வேலையை தான் இப்போ அந்த அம்மா டிவிலாம் பார்த்து முடிஞ்சிச்சு அவங்க சொன்ன அந்த சீரியல்லாம் பார்த்து துலா கோல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ அந்த அம்மா தூங்கணும்னு முடிவு பண்ணுது நான் போய் தூங்க போகிறேன் தூங்க போகிறேன்னு சொன்ன பிறகு அந்த அம்மா முதல்ல வாசல் போட்டியிருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த பையனுடைய சாக்ஸ் ஒன்று வந்து ஷூவுக்குள்ளேயும் இன்னொன்று வந்து வீட்டுக்கு வெளியிலையும் இருக்குல்ல அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு யாருக்குமே பொறுப்பு கிடையாது இந்த வீட்டில் எதுவுமே விளங்காது இந்த வீட்டில் வாயார ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு பாலை போய் பெற குத்திட்டு கொசுவத்தியை ஏற்றி வச்சுட்டு கணவர் கயிட்டி போட்டிருக்கிற கண்ணாடியை நாளைக்கு அவர் தேடுவாருன்னு சொல்லி பத்திரமாக எடுத்து வச்சுட்டு காலையில் இட்லிக்கு மாவு இருக்கான்னு ஃப்ரிட்ஜில் செக் பண்ணிவிட்டு இத்தனையும் செஞ்சுட்டு அதற்கு பிறகு அவள் போய் படிக்கிறாள் அப்போ படுக்கிறேன்ற முடிவை எடுத்த பிறகு போய் படுப்பதற்கு ஆணுக்கு சராசரியாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது படுக்க வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்த பிறகு போய் படுப்பதற்கு பெண்ணிற்கு குறைந்தது பதினைந்து நிமிஷங்களாவது தேவையாக இருக்கு இது சில ஆண்கள்ல கைதட்ட மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா அவங்க வீட்டில் அவங்க தான் பாலுக்கு பெற குத்தி கொசு குத்தி ஏற்றுறாங்களோ நல்ல விஷயம் அதைத்தான் செய்யணும்னு நான் சொல்கிறேன் எல்லா வீட்லேயும் இப்படி மாறிச்சுனாக்க அந்த பெண்ணு இன்னும் பணியிடத்தில் இன்னும் இஃபெக்டிவாக பணியாற்ற முடியும் என்ற செய்தியைத்தான் புவனா சொல்லி இருக்கிறார் மனசாட்சியுடைய பேச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பற்றி சொன்னார் தோட்ட வேலை தோட்டி வேலை துணி துவைப்பு மாவரைப்பு பாழாய் போன ஃப்ரிட்ஜில் பாட்டில் நீர் பிடித்து வைத்தல் வீட்டு பாடம் செய்ய சொல்லி மகனை விழுந்து வணங்கி கும்பிடுதல் விருந்தினர்கள் மகிழ வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்தல் என்று ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கூட நீண்டு கொண்டே போகிற வேலைகள் பெண்களுக்கானவை பிரத்யேகமானவை இதில் எங்கே அவளுக்கான முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்று ஒரே ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் அடுத்த பேச்சாளரை கூப்பிட போகிறேன் பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் அது பிஏ ஒய் சம்பளம் கூட கீழே போயிடும் சொன்னார் முதல்ல நம்ம பேசும்போது சாந்தியை பற்றி பேசணும் இல்லையா அவர் ஒரு பெண்ணே இல்லை என்ற காரணத்தினாலே அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பதக்கத்தை பறித்து கொண்டார்கள் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க கிராமத்தில் போய் செங்கல் சூழலில் போய் சாந்தி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்களேன் அங்கே செங்கல் சூழலில் பெண்ணுக்கு சம்பளம் ஆணுக்கான கூலியை விட குறைவு அந்த இடத்தில் பெண்ணுக்கு கொடுக்கிற குறைவான கூலி தான் சாந்திக்கு கொடுக்கப்பட்டதை தவிர ஆணுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அதிகமான கூலி கொடுக்கப்படவில்லை சமூகத்தின் மனசாட்சியை தட்டுகிற சில கேள்விகளை எழுப்பிய போனா அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பில் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஊர் பொண்ணு திருச்சி பொண்ணு எத்தனை பெரிய எழுத்தாளர்களும் படைப்பாளிகளும் இருந்த ஊர் அது ஒவ்வொரு முறையும் திருச்சியிலிருந்து ஸ்ரீரங்கம் போகிற போது என்னுடைய மனக்கண்முன் அந்த இடத்திலே ஸ்ரீரங்கம் ரங்கராஜனான தமிழ் எழுத்துலகத்தினுடைய புத்துலக சிற்பி சுஜாதாவினுடைய நினைவு தான் வரும் அத்தனை படைப்பாளிகளினுடைய மண்ணது இங்கே பிறந்த பெண் பேசுவதற்கு என்ன தடை அவர் சொல்லுவது அத்தனையும் பொய்தான் உண்மை இல்லை என்று சொல்லுவதற்காக அந்த அணியினுடைய நிறைவு பேச்சாளராக புதுக்கோட்டை பாரதி அவர்களை அழைக்கின்றேன் பொதிகை மலையில் பிறந்தவளாம் பூவை பருவம் அடைந்தவளாம் கருணை நதியில் குளித்தவளாம் காவிரி கரையில் கழித்தவளாம் அன்னை தமிழின் அடிபணிந்து என்னுடைய பணியை தொடங்குகின்றேன் அரசியல் ரீதியாகவும் கலைத்துறையிலும் மேலும் இலக்கியத்திலும் மிகப்பெரிய திருப்பங்களை உருவாக்கிய திருச்சி மாநகர சுவைஞர் பெருமக்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் கல்யாண மாலையின் மூலமாக உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுடைய மனங்களில் மனம் பரப்பி வரக்கூடிய மிகச்சிறப்பான இந்த அமைப்பை திறம்பட நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஐயா திரு மோகன் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விற்கு அடிநாதமாக இருந்து அத்துணை பேரும் அன்னை மீனாட்சி தன்னுடைய விழிப்பார்வையால் எல்லோரையும் கட்டி காப்பாற்றுவது போல எங்கள் அத்துணை பேரையும் தன்னுடைய அன்பின் ஈர்ப்பினால் இங்கே அழைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரியார் மீரா நாகராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த மேடையிலே இரு அணியையும் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து பேச்சாளர்களையும் பணிவோடு வணங்கி தான் அந்த அணியில் இருந்தால் அந்த அணிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை போல 
தனக்கு ஒரு பிரதிபலின் போலவே என்னை அந்த அணியிலே அமர்த்தி விட்டு எங்களுக்காக தீர்ப்பு வழங்க இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய நடுவர் பெருந்தகை அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இருங்கம்மா நீங்க முன்னாடியே எனக்கு ஏதோ கட்டிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்க போறாங்க நகைச்சுவையாக நடுவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அந்த நேர்காணலை பற்றி நான் இந்த தலைப்பிற்காகவே அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் திரு ராஜாசார் அவர்களை நான் நேர்காணல் செய்த பொழுது முதலில் தொடக்கத்தில் ஒரு பிரபலமானவரிடம் நாம் பேசுகிறோம் என்றுதான் நானும் பேச தொடங்கினேன் அந்த நேர்காணலுடைய நிறைவிலே அவர் மீது எனக்கு ஏற்பட்ட மதிப்பும் மரியாதையும் பல மடங்கு உயரமாக உயர்ந்தது அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பல்வேறு பிரபலங்கள் அவரவர்களுடைய சாதனைகளை பற்றித்தான் அவரவர்களுடைய நேர்காணலிலே பெருமிதமாக கூறுவதை நம்மும் நாமும் நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் மனம் திறந்து ஒரு ஆண்மகன் ஒரு பெண்ணாகிய உங்களின் சாதனையை பற்றி மிகச்சிறப்பாக கூறியதனால் அதுதான் எங்கள் நடுவர் எங்களுக்கு போதித்திருக்கிற பண்பாடு பாரதி ஒரு பேச்சை எங்கே கேட்டாலும் அது யாருடைய பேச்சாக இருந்தாலும் சிறப்பாக இருந்தால் பாராட்டை பதிய வேண்டும் என்பது அவரிடமிருந்து எங்களுக்கு வந்த பண்பு இதை ஏன் இங்கே நாம் இரண்டு பேரும் குறிப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால் இவரை முன்னுதாரணமாக வைத்து இங்குள்ள பல ஆண்கள் இனி வரும் காலங்களில் பெண்களை உயர்த்தி பேசுவார்கள் என்பதனால் தான் இந்த எதிரணியில ஒரு நிழல் உலக தாதா ஒருத்தர் வந்து பேசிட்டு போனார் யாருப்பா அது இந்த அவர் தான் ராஜபாளையத்துக்காரர் பெண்களின் நிழல் உலகத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா முதல்ல உங்க நிழல உங்களால பார்க்க முடியுமா எதுக்கு இந்த பிபி வந்தா மாத்திரை போட்டு அமைதியா உட்காந்துக்கணும் அடுத்த ஒரு அம்மா அந்த பக்கத்துல இருந்து வர போறாங்க அவங்க பேரே கவிதா பொதுவாகவே கவிஞர்கள் சொல்றது போல கவிதைக்கு பொய் அழகு கவிதாவுக்கு மிகப்பெரிய பொய் ரொம்ப அழகு வந்தா வரிசையா கலர் கலரா ரீலா விடுவாங்க பாருங்க இருங்கம்மா இருங்கம்மா இன்னும் அவங்க பேசவே இல்லை எல்லாமே கற்பனை எல்லாமே கற்பனை நிழல் உலகம் நிழல் உலகம் ஒரு காலத்துல நம்ம கும்பிடுற கடவுளை கூட கற்பனை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சமூகம் எப்படி இருந்தது ஒரு நிமிடம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த பக்கத்துல ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற புதுக்கோட்டையில இருந்து தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் எங்க புதுக்கோட்டை இல்லைங்க ஒரு பெண் திண்ணை பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சு மேல வந்துட்டாங்க கல்லூரியில படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அன்னைக்கு அங்கே இருந்த மன்னர் கல்லூரி இன்றைக்கி அந்த கல்லூரி இருக்குது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அனுமதி ஆனால் இவர்களுடைய தந்தையார் போய் அன்றைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த மார்த்தாண்டு பைரவ தொண்டைமான் மன்னரிடம் போய் கேட்டார் என் பெண்ணுக்கு படிப்பை நீங்கள் நீங்களுடைய அனுமதியினால் இது இன்னும் சிறப்பாக வர வேண்டும் என்று கேட்டபோது அந்த பெண்ணுக்கு சிறப்பு அனுமதி கொடுத்து அந்த கல்லூரியிலே சேர்த்து கொண்டார்கள் பெருமக்களே நடந்த உண்மையை சொல்லுகிறேன் அந்த பெண் கல்லூரி வகுப்புக்குள்ளே நடுவிலே ஒரு திரைச்சீலை கட்டப்பட்டு திரைக்கு பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு தன் முகத்தை யாருக்கும் பார்க்காமல் யார் முகத்தையும் தானும் பார்க்காமல் மூன்றாண்டுகளுக்கு மேல் படித்து முடித்து பல்கலைக்கழகத்திலே தங்க பதக்கை பெற்றார் பிறகு இந்தியாவிலேயே மருத்துவம் படித்த முதல் பெண் மருத்துவராக டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி என்று மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைந்தார் ஒரு பெண் முகத்தை காட்டி படிக்க முடியாம இருந்த இந்த சமூகத்தில் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கில் பொது தேர்வுல ஆண் பிள்ளைகளை தாண்டி நாங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா என்ன நிழல் உலகம் என்ன நிழல் உலகம் நான் கேட்கிறேன் பையங்கள்லாம் ரொம்ப பெருமிதமா நீங்களே பாஸ் பண்ணிட்டு போங்கமா அப்படின்னு விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க வேற பெண் பிள்ளைங்க தான் இன்னைக்கு அதிகமா சார் பெரியவங்களை விடுங்க இன்னைக்கு சின்ன பெண் பிள்ளைகள் எவ்வளவு தெளிவா யோசிச்சு முடிவு பண்றாங்க தெரியுமா இப்ப நடந்த ஒரு சமீபத்தில் நடந்த உதாரணத்தை நான் சொல்றேன் கேரளாவிலே நடந்த அந்த மிகப்பெரிய கொடுமை வெள்ளப்பெருக்கை பார்த்த நம்முடைய தமிழக சிறுமி தன்னுடைய சிறு சேமிப்பாகிய எட்டாயிரம் ரூபாயை எடுத்து கொடுத்தாய் எதுக்கு தனக்கு மிதிவண்டி வாங்கணும்னு வச்சிருந்த அந்த சிறு சேமிப்பு தொகையை அவள் எடுத்து கொடுத்தாள் அவள் எடுத்து கொடுத்தாள் என்பது மட்டும் பெரிதல்ல அதற்கு அவளுடைய தாய் தந்தையர் உற்றார் உறவினர் எல்லோரும் அதை ஆதரித்து ஊடகங்கள் அதை மிகப்பெரிய செய்தியாக ஆக்கி அரசாங்கம் அவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்து எல்லாவற்றிற்கும் மேலே எந்த கம்பெனியினுடைய சைக்கிளை அவள் வாங்கணும்னு நினைச்சாலோ அந்த கம்பெனியே அவளுக்கு வருடம் ஒரு சைக்கிளை இலவசமாக கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறது நீங்க 
சார் உங்க வீட்ல இருக்கிற பெண்களையே நான் சொல்றேன் கணவரிடம் மடி வாங்குகிறார்கள் கணவரிடம் பேச்சு வாங்குகிறார்கள் அதெல்லாம் எங்க பாட்டி காலத்திலயே மலையேறி போயிருச்சுங்க இப்பெல்லாம் நாங்க தான் இன்னைக்கு நாங்க தான் அடி வாங்காம பத்திரமா இருக்கோம்னு சொல்ல இன்னைக்கெல்லாம் வீட்டுக்காரர் கத்துக்கத்துன்னு கத்துட்டோம் போய போய எனக்கு ஒன்னையும் தெரியும் உங்க குடும்பத்தையும் தெரியும்னு ரிமோட்டை வச்சுட்டு நாங்க பாட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியே கணவனிடம் மடி வாங்குகிற சார் குடிச்சிட்டு வர்ற கணவனா இருக்கட்டும் சார் ஊதாரி அப்பாவா இருக்கட்டும் சார் பொறுப்பு இல்லாத அண்ணன் தம்பியா இருக்கட்டும் சார் அத்தனை பேரையும் தூக்கி சாப்பிட்டுட்டு தனி ஒரு பெண்ணாக இன்னைக்கு குக்கிராமங்களிலே இட்லி கடை வைத்தோம் பத்து பாத்திரம் தேய்த்தோம் கம்பெனிகள்ல வேலைக்கு போயும் தன் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கக்கூடிய ஆயிரம் லட்சம் பெண்களை நான் பாக்குறேங்க வெளியில வந்து பாருங்க சனிக்கிழமை இரவு மதுரை மாட்டு தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டுல ஈஸியா போய் ஒரு பஸ்ல சீட்டு புடிச்சிருங்க பாப்போம் அத்தனை பெண் பிள்ளைகளும் அழகா ஒரு சுடிதார போட்டுட்டு பின்னாடி ஒரு பேக மாட்டிக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு ஏறி இவர் ஏற முடியாம பைய தூக்கிட்டு லொங்கு லொங்கு போறாரு நாலு பிள்ளைங்க அங்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு சீட்டு பிடிச்சு தரேன் நான் அதுங்க முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்குதுங்க ஏமா அவர் விமானத்துல தான் ஏற முடியலன்னு நினைச்சேன் பஸ்லயே ஏற முடியும் தமிழகத்தினுடைய தென்கோடியிலே இருந்து புறப்பட்டு மிகப்பெரிய நகரங்கள்ல எல்லாம் போய் ரொம்ப அனாயாசமா வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு பொருள் ஈட்டி தன் குடும்பத்தையும் முன்னேற்றி தானும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா சார் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்பா இல்லாத வீட்டுல அண்ணன் தான் அப்பா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாமும் மலையேறி போச்சுங்க இப்ப அப்பா இல்லாத வீட்டிலும் சரி அண்ணனே இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை பல வீடுகளை தாங்கி பிடிப்பது அக்காக்கள் என்கின்ற பெண் தெய்வங்கள் தான் அடிப்பட்டு <laughs> என்னுடைய பெற்றோருக்கு கடைசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நான் அனுப்புவேன் என்று தெளிவா பேசி முடிவு பண்ணிட்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் இன்னைக்கு திருமண வாழ்க்கைக்குள்ள போறாங்க ஒரு சில வீடுகள்ல இருக்கலாம் ஐயோ எங்க மருமக வெளியில போக கூடாது ஐயோ எங்க வீடு நான் சொல்றேங்க அந்த மாதிரி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களை எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்காதீங்க ஊருக்கு நாளுக்கு இருக்க இருக்க தான் இருக்கும் அது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லயும் இருக்கும் போற போக்குல ஒரு புற பிஸ்கெட்டை வாங்கி போட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஐயோ பொம்பளை பிள்ளைங்க வெளியில போனா ஆபத்து என்ன ஆபத்து எங்க நீங்க வெளியில வந்து பாருங்க நாலு பெண் பிள்ளைங்க ஒன்னா சேர்ந்து வந்தா பையன் புறா இன்னைக்கு தெரிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் நிலைமை மாறி போயிடுச்சு ரொம்ப நாளா சொர்ணக்கா சொர்ணக்காம்பாங்களே இப்பதாமா எனக்கு தரிசனம் கிடைச்சது நடுவர் அவர்களே பெண்களை அடிமைப்படுத்துறதுக்குன்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க தான் நான் ஒன்று ரெண்டு பாதிப்பு இருக்கு அதெல்லாம் கொடுமையான கொடுமை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லையா எதிரணியில் இருந்ததுக்காக நான் சொல்றேன் எந்த அதிகாரி இன்னைக்கு பெண் பிள்ளைகளை வம்புழுத்துட்டு நிம்மதியா ராத்திரி தூங்க முடியாது இப்ப நடக்கிறத சொல்றேன் கூடாதுன்னு சார் தவறாக நடப்பவர்களை பார்த்து பயந்ததெல்லாம் அந்த காலம் பதறாம போட்டு கொடுத்துட்டு நிம்மதியா போய் தூங்கிட்டு இருக்கிறது தாங்க இந்த காலத்து பெண்களோட ஸ்டைல் நீங்க குறிப்பிட்டீர்கள் கத்தக்குறிச்சி சாந்தி அவர்களை பற்றி நேற்றைக்கு அவர்களோடு நான் தொலைபேசியிலே பேசினேன் வேறு ஒரு நிகழ்வுக்கு அவர்களை அழைப்பதற்காக பேசினேன் இப்ப எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் நீங்க சொன்னது போல அந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு அந்த பெண் போய் செங்கல் சுலையிலே பல நாட்கள் வேலை பார்த்தாள் ஆனால் இப்பொழுது அந்த பெண் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் தெரியுமா பெருமக்களே அவள் ஒருத்தியினுடைய பதக்கத்தை தான் இந்த உலகத்தால் பறிக்க முடிந்தது அவளிடம் தனிப்பட்ட முறையிலே முப்பத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பயிற்சி எடுத்து தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அடக்க நினைச்சீங்கன்னு வைங்களேன் அடக்க நினைப்பவர்களுக்கு தான் அறிவிழந்து விட்டது என்று அர்த்தம் 
நீங்க ஒன்பது நாள் மகிஷாசுரனோடு தேவி துர்கை போரிட்டாள் என்று நாம் புராணத்திலே படிக்கின்றோம் அப்ப போரிடும் பொழுது அவளே ஜுவாலையாக நெருப்பாக மாறி நின்று போரிட்டாளாம் அந்த போர்க்களத்தை சுற்றியும் அவளே நெருப்பாக மாறி நின்றாளாம் ஏன் என்று கேட்டால் அந்த போர்க்களத்திற்குள்ளே வேறு யாரும் அப்பாவிகள் வந்து மாண்டு விடக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல அந்த போருக்கு எந்த இடையூறும் வந்துவிடக்கூடாது என்று போர் புரிபவளே அவளுக்கு பாதுகாப்பாக தானாக நின்றாள் என்று புராணங்களிலே படித்திருக்கிறோம் பெருமக்களே நான் சொல்லுகின்றேன் பெருமிதமாக சொல்லுகின்றேன் இன்றைக்கு உலகத்திலே எதிர் நீச்சல் போட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களை போன்ற சகோதரிகள் எல்லாம் எங்களை நாங்களே நெருப்பு பிழம்பாக மாற்றிக்கொண்டு சமூகத்துல ஊடுருவி பார்க்கும் கண்களை எல்லாம் சுட்டு பொசுக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் அதோட பாருங்க பெண்கள் இங்கதான் போகணும் அங்கதான் போகணும் இந்த இந்த வரையறை எல்லாம் இருந்தது ஒரு காலத்திலே ஆனால் இப்ப சமீபத்திலே முன்னாள் முதல்வர் ஐயா கலைஞர் அவர்களுடைய அந்த நிகழ்வை நீங்கள் எல்லோரும் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த நிகழ்விலே ஒரு பெண் வெள்ளை நிறத்திலே சுடிதார் அணிந்து கொண்டு இங்கும் அங்குமாக ஓடி ஆடி அத்தனை பணிகளையும் ஒருங்கிணைத்தார் யார் என்று கேட்டால் அமுதா ஐஏஎஸ் என்று மிகப்பெரிய ஒரு முகவரியாக மாறி போனார் என்ன தடை இருக்கிறது பெண்களுக்கு எங்கேயும் நாங்க போவோம் ஆண்கள் மட்டும்தான் ஆண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் பெரிதாக அப்படியே நிறை வாழ்க்கை வாழுகிறார்கள் அப்படிங்கறதான் கிடையாதுங்க ஒரு தாய் விமான பணி பெண்ணாக இருந்தவள் அவள் நிறைவு நாளிலே ஓய்வு பெறும் நாளிலே அவள் பெண்ணே அந்த விமானத்திற்கு ஓட்டுநராக பைலட்டாக மாறி அவளுக்கே போய் பைலட் காஃபி வேணுமா அப்படின்னு கேட்ட தருணத்தை நாம் எல்லோரும் ஊடகங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறோமே அந்த மனநிறைவை தரக்கூடியதாகவும் இன்னைக்கு பெண்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை விட இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்த்து பயப்படுறோம் பெண்கள் அடங்கி போறோம் அந்த நிழல் உலக தாதா வந்து சொன்னார் அவர் நான் சொல்றேங்க ஸ்வாட் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிரிவை இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் உருவாக்கி இருக்கிறது அது எப்படி தெரியுமா இராணுவத்துக்கும் மேல எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அங்க போய் பெண்கள் இறங்கி தீவிரவாதிகளையே அடக்குற பிரிவு அந்த ஸ்வாட் பிரிவு இன்றைக்கு இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பெருமக்களே தீவிரவாதிகளையே அடக்கிட்டோம் எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம் இத பண்ண மாட்டோமா எல்லாத்துக்கும் மேல நிறைவா ஒண்ணு சொல்றேங்க இந்த மண்ணிலே பெண்ணுக்கு எதிரி அவளுடைய அழகு என்று சொல்லுகிறார்கள் அழகு போட்டுங்க வாழ்க்கை போகட்டுங்க எதை பத்தியும் கவலை இல்லைங்க முகத்திலே ஆசிட்டை வீசுகிறான் ஒரு கொடூரன் என்ன காரணம் இதுக்கு மேல நீ வெளியில வந்துருவியா அப்படிங்கிற உச்சபட்ச அடக்குமுறை ஆனால் இந்த மண்ணில் சாதனை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய பெண்கள் முகத்தில் ஆசிட் வீச்சினால் முகம் சிதைந்து போன பெண்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து ஃபேஷன் ஷோ நடத்தி இன்றைக்கு சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக்ராவிலே அந்த பெண்கள் எல்லாம் ஒரு குழுவாக இணைந்து ஒரு பெரிய உணவகத்தை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமக்களே பெண்களுக்கு அழகு இருந்தால் தான் முன்னேற முடியும் என்பது இல்லை எங்கள் அழகை நீங்கள் சிதைத்தாலும் சரி நாங்கள் முன்னேறுவோம் அந்த லக்ஷ்மியை பார்த்து கேட்கிறார்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்ட பொழுது அவள் சொன்னால் என் முகத்தில் ஆசிட் எரிஞ்சார் இல்லையா அவருக்கு நான் மட்டும் ஒரே ஒரு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பதில் என்று கேட்டபோது நண்பரே யார மூஞ்சில் ஆசிட் ஊத்தினவனை பார்த்து உன்னால் என் முகத்தை தான் மாற்ற முடிந்தது என் மன உறுதியை ஒரு நாளும் மாற்ற முடியாது என்றார் இன்றைக்கு ஊடகங்கள் எல்லாம் பெண்களை வேடிக்கை பொருளாக காட்டவில்லை பெருமக்களே இதோ நாம் எல்லோருமே உதாரணங்களாக மேடையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் வேடிக்கை பொருள் தான் பெண் என்ற நிலைமை மாறி வியப்புக்குரியவர்களாக பெண்கள் இன்றைக்கு வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய இடங்களில் பெண்களின் சாதனைகளை திரைப்படமாகவும் ஊடகங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் இன்றைக்கு உலகம் போற்றி பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறது ஒன்று சொன்னாங்க சுயமரியாதை என்று ஒன்று சொல்கிறேன் பல பேர் வீட்டில் பொன் மனைவி திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் நிம்மதியே இல்லை நீ யாராவது கணவர்மார்கள் கவலைப்படுறீங்கன்னு வைங்களேன் அதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்ன தெரியுமா ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மனைவியோட பிறந்த வீட்டை உங்கள் மாமனார கொழுந்தனை உங்கள் மச்சினனை அவங்கள எல்லாம் அப்பப்ப வாய்க்கு வாய் பாராட்டுங்க நீங்க பூ வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் பட்டு வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் நகை வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ராஜ உபச்சார வீட்டுல நடக்கும் ஏன் தெரியுங்களா தன்னுடைய பிறந்த வீட்டிற்கு கௌரவம் தராத எந்த ஒரு புகுந்த வீட்டின் மீதும் பெண்ணின் மனம் ஒட்டவே ஒட்டாதுங்க சுயமரியாதை பெண்களோடு உடல உடலோடு பொருளத்தோடு பிறந்தது பெருமக்களே நாங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு அடிபணிந்து 
அன்பாக இருந்தால் அடிபணிந்து வாழுகிறோம் ஆனால் அடிமைத்தனமாக வாழ்வதற்கு தயாராக இல்லை சுயமரியாதையோடு நாங்கள் வாழ விரும்புகிறோம் எங்கள் சுயத்தை இழந்து வாழ்வதற்கு ஒரு நாளும் நாங்கள் தயாராக இல்லை நகைகளை மட்டும் சுமப்பது அல்ல எங்களுடைய தோள்கள் இந்த நாட்டையும் இப்பொழுது சுமந்து கொண்டிருக்கிறது பாத்திரம் மட்டும் துளக்கவில்லை எங்களுடைய கைகள் பாரதத்தையும் துளக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதனால் நல்ல பார்வையோடு நிறைவான பார்வையோடு உங்களுடைய தீர்ப்பு அமைய வேண்டும் என்று கேட்டு தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சார்ந்த சொற்காத்து சோர்விழல் பெண் என்கின்ற தெய்வ புலவனின் வாக்கு என்னாலும் பொய்யாகுவது இல்லை பெண்களின் முன்னேற்றம் நிஜமே நன்றி வணக்கம் ஒரு இருபது நிமிஷம் இந்த அரங்கத்தை அடிச்சு துவச்சு மிதிச்சு காய போட்டு பாரதியினுடைய கவிதை ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது பாரத போர் எனில் எளிதோ விரல் பார்த்தன் கை அம்பினில் ஒளிர்வாள் மாரதர் கோடி வரினும் கணம் மாய்த்து குருதியில் திளைப்பாள் அப்படின்னு சொன்னார் அவ பார்த்தன் கையில் இருக்கிற வில்லில் ஒளிர்வாள் எதிரிகள் கோடி பேர் வந்தா கணம் மாய்த்து குருதியில் கூத்தாடுவாள் தா என்று பாரதி கனவு கண்ட அந்த தாயை புதுக்கோட்டை பாரதி பேசிய போது நான் தந்து பொதுவாகவே பட்டிமன்றங்களில் இருக்கிற சவால் என்னன்னாக்க பாசிட்டிவான சைடில் பேசுவது என்பது ரொம்ப கடினம் நெகட்டிவான சைடில் பேசுவது என்பது அதையோடு ஒப்பிடுகிற போது கொஞ்சம் சுலபம் ஏனென்றால் நம்முடைய மனமே நெகட்டிவான கருத்துக்களை இன்னும் சீக்கிரமாக வாங்கும் பாசிட்டிவான சைடில் பேசி எதிரில் இருக்கிறவ தாதாவாக்கி யார் பெற்ற பிள்ளையோ இந்த பாடு படுது ரொம்ப அபாரமாக பேசியிருக்காங்க அவருடைய வார்த்தைகளிலே தொனித்த அந்த தன்னம்பிக்கை காலம் மாறி போய்விட்டது என்பதை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பொட்டில் அடித்தார் போல அவர் ஞாபகப்படுத்தி அவருடைய திண்மை அவருடைய பேச்சிலே இருந்த அந்த இயல்பான சொல்லாட்சி இதை இந்த மன்றம் மனதார பாராட்டுகிறது இவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கவிதாவை தவிர நமக்கு கதி இல்லை வருக உங்கள் கவிதையை கருத நன்று உடையானை நரைவெள்ளேறு ஒன்று உடையானை உமையேறு பாகமுடையானை சென்று அடையாத திரு உடையானை சிராப்பள்ளி குன்று உடையானை கூற என் உள்ளம் குளிருமே என்று சம்பந்தர் பாடிய திருச்சி மண்ணின் மைந்தர்களே மலைக்கோட்டை மாநகரை தமிழ் கோட்டையாய் மாற்றியிருக்கிற எங்கள் கல்யாண மாலை குழுமத்தின் மோகனையா அவர்களே மீரா மேடம் அவர்களே மதிப்பிற்குரிய திருச்சி சிவா ஐயா அவர்களே பிரமிட் நடராஜன் ஐயா அவர்களே எங்கள் பட்டிமன்ற உலகின் வழிகாட்டி சகோதரர் ராஜா அவர்களே பட்டிமன்ற உலகத்தில் தன்னிகர் இல்லாத தலைவி எங்கள் பேச்சுலக தேவதை நடுவர் அவர்களே இரண்டு அணிகளையும் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவரவர்களே இந்த எதிர்கட்சியை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்கு இவங்க பேசின பிறமா தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி சரியாக அமையலுங்கிறதுக்கு இந்த கட்சி ஒரு உதாரணம் நீங்கள் எந்த கூட்டணிமா சொல்கிறீங்க நான் உங்கள் கூட கூட்டணி நீங்கள் எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் நான் உங்கள் கூட்டணி தீர்ப்பு வார வரை நமக்கு தான் ஆட்சி அந்த மனுஷன் சுஜித் பார்க்குறதுக்கு அஜித் மாதிரி இருக்கிறாரு அவர் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறார் பாவம் ஏதோ ஒரு ஐடி கம்பெனியில் எச்சாராக இருக்கார் அது ஏமா பாவன்றீங்க அவர் நல்ல மனுஷனாக இருந்தாலே நம்ம ஊரில் பாவம் தான் சொல்லுவாங்க பாவம் நல்ல மனுஷன் அந்தம்மா பாம்பே மேடம் அவங்க பாம்பேலேருந்து பறந்து வந்திருக்காங்க இப்போ பறந்து போயிடுவாங்க சரி இந்த அம்மா புதுக்கோட்டையிலேருந்து ஏதோ பஸ்ஸில் ஏறி பாவமாக வந்திருக்கு இந்த மூணு பேரும் ஒரு கூட்டணி அமைத்து பெண்கள் முன்னேறி விட்டார்கள் பெண்கள் முன்னேறி விட்டார்கள் அப்படின்னு ஓங்கி ஓங்கி கூவிட்டு கொடுத்த காசுக்கு மேலேயே வேற கூவிட்டு ஆளுக்கு ஒரு தசையை பார்க்க ஓடிடுவாங்க பத்து ரூபாய் கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நடிக்க ஆமா இங்க திருச்சிக்காரங்கெல்லாம் தெரிச்சு போய் உட்காந்துருக்குங்க இதுல எதிர்கட்சியில இருந்து ஒரு பூலான் தேவியை வேற நீங்க அனுப்பி விடுறீங்க புதுக்கோட்டை பூலான் தேவி என்று இனிமேல் அவர் அழைக்கப்படுவார் நான் எவ்வளவு கௌரவமா அவங்கள சொர்ணக்கான்னு சொன்னேன் எங்க அணி சேர்ந்தவர் மட்டும் நிழல் உலக தாதான்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்ப நாங்க அவங்கள பூலான் தேவின்னு சொல்லக்கூடாதாங்க நீங்கள ஒரு நியாயத்தை சொல்லுங்க மக்களை இங்க ஒரு தாதா இங்க ஒரு பூலான் தேவி சபா சரியான போட்டி ஒரு சின்ன பொண்ணு 
கேரளாவிலே ஒரு வெள்ளம் வந்தபோது தான் சேர்த்து வைத்திருந்த எட்டாயிரம் ரூபாயை கொடுத்தது இந்த பொண்ணு எண்பது ரூபாயாவது கொடுத்துச்சா நீங்க எட்டாயிரம் ரூபாய் இருந்ததுமா எங்க ஒரு பச்சை மண்ணு எட்டாயிரம் ரூபாய் தூக்கி கொடுத்துருக்கு இது எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டு போடவை கட்டிட்டு வந்து உக்காந்துருக்கு நான் இந்த பொண்ணை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் ஒரு தைரியமாக பெண்ணாக இருந்தால் வில்லுடைய பெண்ணாக இருந்தால் தெனாவிட்டுடைய பெண்ணாக இருந்தால் இந்த பட்டிமன்றம் எங்க போகுதுன்னு எனக்கு என்னை நேர்காணல் செய்யுங்களேன் இல்லை நம்ம அஜித் சார் சாரி சுஜித் சார் சாரி இவர் நேரம் டங்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு பரவாயில்லம்மா சகஜந்தான் பரவாயில்ல சொல்லுங்க இதுல அவர் புள்ளி விவரமா சொல்றாரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அப்படிதான் சொன்னாரு நான் ஒரு அப்பிராணி புள்ள அதை கேட்டுட்டு போய் வீட்டுக்கார்ட்ட சொல்ல அவர் சொல்றாரு வாசல்ல உனக்கு புள்ளி வச்சு கோலம் போட தெரியல புள்ளி விவரம் ஒரு குறையாக்கோங்கிறார் இதாங்க சுஜித் கோலம் போடணுன்றீங்களா என்ன சொல்றீங்க நீங்க இல்லை எங்க வீட்டில் எங்களால பேச முடியாம அப்படி ஒரு நிலைமையில தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன மாற்றம் நாங்க அவர் ஆபீஸ்ல போய் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுங்கன்னு அது கூட பரவாயில்ல அவர் ஆம்பளை பையன் விட்டுறலாம் அந்த மேடம் இருக்காங்க பாருங்க திருச்சியில பொண்ணு கொடுத்த மேடம் ஆனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க அந்த மேடத்தை நினைச்சா அவங்க பொண்ணு பாட்டு பாடுகிற ஒரு பெண் அவங்க சம்பந்தி அம்மா நீ எப்பயுமே பாடணும்னு சொல்லி அதற்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க பாருங்க அந்த அம்மா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க இருக்கிற திசை நோக்கி நான் தொழுகிறேன் ஏன்னா நான் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் நடுவர்கள் திருமணத்துக்கு முன்னா நான் நல்லா பாடுவேங்க நீங்க சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டேன் மேடம் நமக்கு எதிரி வேற எங்கேயும் திருமணத்துக்கு முன்னாடி நான் நல்லா பாடுவேன் சரி எங்க மாமியார்ட்ட போய் சொன்னேன் அம்மா ஒரு பாட்டு அப்படின்னேன் இதோட நிப்பாட்டு அப்படின்னு ஆனா அதனால எனக்கு ஒரு நஷ்டம் இல்லைங்க தமிழகத்துக்கு நஷ்டம் தமிழ்நாடுதான் ஒரு சின்ன குயில் சித்ராவை இழந்து தவிக்கிறேன் வானத்துல பறக்கிறார்கள் கப்பலில் மிதக்கிறார்கள் ரயில்ல போறாங்க ஜாக்கெட்டில் போய் ஜாக்கெட்டு விற்கிறாங்க என்னங்க பேசிகிட்டு இருக்கீங்க வந்ததுல இருந்து இவங்க சொன்னது பூரா பட்டியல் சார் சாதனை படைத்த ஒரு சில பெண்களின் பட்டியலை ஒவ்வொரு சீட்டாக எடுத்து வச்சாங்க இந்த ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஒரு கூண்டு கிளி வந்து ஒத்த ஒத்த சீட்டாக எடுத்து போடும் பாருங்க அது மாதிரி இவங்க மூணு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு சீட்டை எடுத்து போட்டுட்டு அவங்க கூண்டில் போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லவே இல்லை கிட்டத்தட்ட அறுபது கோடி பெண்கள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் பேசுனது வெறும் அறுபது பேரை பட்டிய பட்டியல் தானே ஒழிய அது உண்மையான பெண்களின் நிலை இல்லை நடுவர்களே எங்க முன்னேற்றம்னா என்னங்க நேற்றைய பெண்களை விட இன்றைய பெண்கள் சுதந்திரமா பாதுகாப்பா சுயமா சிந்திக்கிறாளா இல்லையா என்பதுதான் உண்மையான முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் அப்படிங்கறத நான் சிம்பிளா சொல்றேன் முன்னேற்றம் அடைஞ்சவங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கணுங்க மன நிறைவா இருக்கணும் நான் வெற்றி அடைந்து விட்டேன் என்கின்ற மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் முன்னேறியவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இன்றைய பெண்களின் நிலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் செல்ஃபி எடுக்கும் போது அடைகிற மகிழ்ச்சியை நான் சொல்லலை செல்ஃபாகவே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் முன்னேறிய பெண்கள்ங்கிறவங்க ஒரு முதல் பரிசை வாங்கிறதுக்காக வேகமாக போகிறீங்க அப்படி போகும்போது உங்கள் கால்களை எதுவோ பிடித்து இழுக்காமல் இருக்க வேண்டும் நம்ம கணவர் தாழ்வு மனப்பான்மையாக நினச்சிருவாரோ நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க நம்மளை திமிர் பிடிச்சவன்னு சொல்லிடுவாங்களோ அம்மா உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேமான்னு பிள்ளைங்க வாடிடுமோ என்ன சாதிச்சு என்ன செய்ய குடும்பத்தை கவனிக்காம விட்டுட்டால அக்கம் பக்கத்துக்காரங்க ஏசிருவாங்களோ என்கின்ற பதை பதைப்பு இதயத்தின் ஒரு ஓரத்தில் இருந்தால் கூட நீங்கள் தோற்றுவிட்டீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் என்று ஆங்கிலத்திலே ஒரு பழமொழி இருக்கிறது ஒவ்வொரு வெற்றி பெற்ற பெண்ணுக்கு பின்னாலும் வருத்தமான ஒரு பெண் இருக்கிறாள் ஒண்ணு கேக்குறீங்க பேச்சாளரா நாங்க இருக்கிறோம்ல வீட்லேயோ இல்லை எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு முக்கியமான விவாதங்கள் நடக்கிற குடும்ப விஷயத்திலையோ உக்காந்து பேசும்போது எங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற எங்கள் பக்கம் இருக்கிற நியாயமான கருத்தை நியாயமான கருத்து நியாயமான உணர்வை நாங்கள் அழுத்தமாக பேசும்போது எதிர் சைட்லேருந்து ஒரு வார்த்தை வரும் இந்த இதெல்லாம் மேடையில் வச்சுக்கோ இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிற மாதிரிலாம் இங்கே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு தடவையாவது உங்களை நோக்கி வந்திருக்கிறதா இல்லையா அடுத்து வந்த வார்த்தைய அப்படியே உள்ளுக்குள்ள நீங்க விழுங்கி இருக்கீங்களா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே விழுங்கி பேச்சற்று போய் நிற்கிற அந்த தருணம் எவ்வளவு சங்கடமா இருக்கும் தெரியுமாங்க ஏங்க நாங்க கரைச்சு வைக்கிற மாவு கூட மறுநாள் வந்தா பொங்கி எழுந்துருதுங்க ஆனா எங்க மனதின் உணர்வுகளை பொங்க விடாம உள்ளுக்குள்ளேயே புழுங்கி புழுங்கி செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுடைய 
மூச்சு காற்றால் ஊதி ஊதி ஒரு மகிழ்ச்சி வெற்றி பலூனை வச்சிருப்போம் குற்ற உணர்ச்சிங்கிற ஒரு சின்ன ஊசியை வச்சு தமான்னு குத்திட்டு போகிற எத்தனை தருணங்களை நாங்கள் சந்தித்து இருக்கிறோம் இந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்குகிற இந்திரா நோய் கொடிய தூக்கி தூக்கி பிடிக்கிறீங்க அந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் மிகச்சிறந்த தலைவியாக இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தாயாக என்னால் இருக்க முடியவில்லை என்கின்ற குற்ற உணர்ச்சியை தானங்க பதிவு செய்கிறாங்க அதுக்கு யார் ஆளாக்குனா வானத்தில் பறந்துட்டீங்க அப்படியாவே போயிடுவீங்க திரும்ப பூமிக்கு தானே வரணும் வானத்தில் பறந்து பூமிக்கு வந்த உடனே வீட்டுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும் ம் ஒரு தோசை வட்டமாக சுட்ட முடியல நீ போய் வானத்தில் வட்டம் போட்டியாக இந்த வார்த்தையை சந்திச்சிருக்கீங்களா இல்லை மெட்ரோ ட்ரெயின் ஓட்டுறோம் புல்லட் ட்ரெயில் ஓட்டுறோம் அந்த புல்லட் பாண்டியம்மா வீட்டுக்கு வரும் ஓட்டி முடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு தண்டவாளங்களுக்கு இடையில அந்த ரயில் போகும்போது அந்த இன்ஜின் தட தடதடன்னு கேட்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தாங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் இடையில தடதடக்கிற இதயங்களோடு வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறாள் பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆயிட்டோம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு அதிகாரி ஆயிட்டோம் பதவி பட்டம் அதிகாரம் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு வீட்டுக்கு ஆசையா ஓடி வந்து சொல்றேன் எங்க ஆபீஸ்ல இரு அந்த வாசல் அந்த வாசல் இருக்குல்ல செருப்பை கழட்டி போட்டியா ஆமா அந்த செருப்பை கழட்டி போடும் போது நீ படித்த படிப்பு உன் பட்டம் உன் பதவி உன் அதிகாரம் எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு இந்த வீட்டு பொம்பளையா மட்டும்தான் உள்ள வரணும் சொன்னாங்களா சொல்லலையா அப்படி சொல்லும் போது அந்த செருப்பை வச்சு நம்மளை அடித்த மாதிரி ஒரு வழி உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லையா அப்படி வந்திருந்தா நீங்க முன்னேறல தாங்க அர்த்தம் நீங்க வாங்கின மெடல் இதயத்துல வச்சு கொண்டாடும் போது இந்த வார்த்தைகள் உங்க இதயத்துக்குள்ள அழுத்தமா வழியை ஏற்படுத்தி இருந்தா நாம முன்னேறல தாங்க அர்த்தம் இதுல கிரிக்கெட்டை பத்தி மாத்தி மாத்தி பேசினாங்க பெரிய விராட் கோலியுடைய தங்கச்சிகள் நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடிட்டோம் நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடிட்டோம் விட்டா இதே கிரவுண்டை விட்டு விளையாடுவாங்க வளர்றது ஏங்க இந்த கிரிக்கெட்ல இந்த வருஷம் ஒரு விஷயம் நடந்ததுங்க இந்த கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் வீராங்கனைகளுக்கும் சம்பளத்தை அதிகமா கொடுத்தாங்க சம்பள உயர்வு அதில் ஆண் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு இந்த வருஷத்துலேருந்து எவ்வளோ சம்பளம் தெரியுமா பத்து கோடி ரூபா சம்பளம் திரும்ப சொல்லுங்கம்மா பத்து கோடி ரூபா சம்பளம் இதை அவங்க கேட்ட பட்டிமன்றத்தை விட்டுட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போயிருவாங்க இவ்வளோ சம்பளம் தராங்களா இதை நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் முதியோர் கிரிக்கெட்னு ஏதாவது ஒன்று வராமலாம் போய்விடும் உங்களுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் பேசினாக்கா உங்க வயசு என்னன்னு விசாரிப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா பத்து கோடி ரூபாய் ஆண் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு அப்ப பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் ரெண்டும் ஒரே விளையாட்டு ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான விதிமுறைகள் இதுலயும் பதினோரு பேர் தான் அதுலயும் பதினோரு பேர் தான் இதுல இருக்கிற சிரமம் தான் அதுலயும் இருக்கு அவங்களுக்கு பத்து கோடினா பெண்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கணும் ஒரு அஞ்சு கோடி ஒரு ஆறு கோடி சொன்னா அதிர்ந்து போவீர்கள் பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு ஐம்பது லட்சம் சம்பளம் வரும் ஐம்பது லட்சம் நீங்க கைதட்டலாம் தப்பு கிடையாது அதில் ஒருத்தர் நினைக்கிறார் இதுவே உங்களுக்கு அதிகம் அப்படிங்கிற யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் வயல் வேலைகளில் செய்கிறவர்கள் கட்டிட வேலைகளில் செய்கிறவர்களுக்கு மட்டும் ஏற்றத்தாழ்வான கூலி இல்லை கிரிக்கெட்டு உலகத்தில் அனைவராலும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விளையாட்டு துறையில் கூட ஆண் பெண்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது என்பதுதான் சோகமான உண்மைங்க வீட்டில் பத்து வயசு ஆம்பளை பையன் லீவு விட்டால் பேட் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகிறான் இந்த ஆறு வயசு பொம்பளை பிள்ளைங்க நானும் வாரேன் இந்த கேர்ள்ஸ்லாம் வெளியில் வந்து விளாடக்கூடாது உள்ளே போய் வீடியோ கேம்ஸ் விளாடு இல்லைன்னா மம்மி கூட கிச்சனில் ஹெல்ப் பண்ணு எங்கள் பத்து வயசு ஆண் பிள்ளைக்கு என்னங்க தெரியும் ஒரு ஆறு வயசு பெண் குழந்தை வெளியே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு அடக்குமுறை அந்த சிறுவனால் சொல்ல முடிகிறதே என்ன அர்த்தம் ஆ வெண்ணில் ஒரு கவிதை எழுதுனாங்க செய்தித்தாள் வந்தால் அப்பாவிடம் கொடுக்கவும் கீரைக்காரி வந்தால் அம்மாவிடம் சொல்லவும் யாரும் சொல்லி கொடுக்காமலேயே கற்றுக்கொள்கின்றன குழந்தைகள் என்று அவர் எழுதினார் ஆனால் இன்னைக்கு உண்மையா இருக்கு இங்கே வரலாற்றை கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் முதலில் தோன்றிய மனித உயிர் பெண் என்று அறிவியல் சொல்லுகிறது ஆதி வழி சமூகம் தாய் வழி சமூகம் என்று மனித இயல் சொல்லுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தால் என்ன கதியில் அங்கே இருக்குது பெண்களுக்குன்னு ஏதாவது சிறப்பு இருக்குதா பெண்களுக்கு என்று ஏதாவது பெருமை இருக்கிறதா சார் சீனாவின் மிகப்பெரிய அறிஞர் கன்ஃபூசியஸ் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆன்மா உண்டு பெண்களுக்கு ஆன்மா நகிகை மும்பையில இருந்து வந்து அவங்க மட்டும் சொல்லலாமா கிரேக்கத்தின் மிகப்பெரிய தர்க்க மேதை அரிஸ்டாட்டில் சொல்றார் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் உண்டு பெண்களுக்கு முப்பத்தி ஒரு பற்கள் மட்டும்தான் உண்டு அதை உட்காந்து எண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு பாரு
இதோட விட்டாச்சு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம ஊரில் காலையில் திருச்சியில் வந்து இறங்கி ஆட்டோ பிடிக்கிறேன் அவர் ஆட்டோவில் எழுதியிருக்காரு சீரி வரும் பாம்பை நம்பு சிரித்து வரும் பெண்ணை நம்பவே நம்பாது நான் அந்த ஆட்டோக்கார அண்ணங்கிட்ட சொன்னேன் அண்ணா நாளைக்கே உங்கள் ஆட்டோவில் ஒரு அணகோண்டா பாம்பு ஏறி உக்காந்து அண்ணே அந்த சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகணும் எவ்வளவு கேட்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு நீ மரியாதை இறங்கி நடந்து போ அப்படி நாங்கள் இன்றைக்கி பிளாட்டோ மாதிரியான ஒரு தத்துவ மேதையாக பெண்கள் இல்லை ஒரு சேகு வேறா மாதிரியான புரட்சியாளராக பெண்கள் காட்டப்படவில்லை ஒரு மார்க்ஸ் மாதிரியான சிந்தனைவாதியாக பெண்கள் சொல்லப்படவில்லை ஒரு நள்ளிரவில் வீட்டை விட்டு போன சித்தார்த்தன் புத்தனாக மாறினான் என்று கொண்டாடுகிறோம் அந்த யசோதரா என்ன ஆனால் என்பதை பற்றி யாருமே சிந்திக்கவில்லை என்றால் எங்கள் வரலாறு எங்கே போனது எங்கள் சுவடுகள் எங்கே நாங்கள் விட்டு வந்த தடயங்கள் எங்கே எல்லாமே அதிகார வர்க்கத்தால் எழுதப்பட்ட சரித்திரம் என்னைக்கு சிங்கம் தன் சரித்திரத்தை தானே எழுதுகிறதோ அதுவரைக்கும் வேட்டையின் வரலாறு வேடனை மட்டும்தான் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் என்பதற்கு இதெல்லாம் அடையாளம் இல்லையா நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க எல் சல்வடார் அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது அங்கே ஒரு பழங்குடி பாடல் இது நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க அங்கே ஒரு பழங்குடி பாடல் சிறுமி ஒருத்தி சிறுத்தையின் மீதேறி சவாரி போனாள் சிறுமியின் முகத்தில் புன்னகை இருந்தது சவாரி முடிந்து இருவரும் திரும்பினர் சிறுமி இருந்தால் சிறுத்தையின் வயிற்றில் சிறுத்தையின் முகத்தில் புன்னகை இருந்தது இது ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி பாடல் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அங்கே ஒரு சிறுமிக்கு எதிரியாக ஒரு சிறுத்தை என்கின்ற மிருகம் இருந்தது இன்றைக்கு நம் சிறுமிகளுக்கு எதிராக எத்தனை எத்தனை மனித மிருகங்கள் இருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் இரநூத்தி முப்பது வயசான ஒரு பாட்டி திருச்சியில் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை அந்த மலையை நீங்கள் ஒரு பாட்டியாக உருவகப்படுத்தினீர்கள் இரநூத்தி முப்பது வயசு ஆ கோடி வயசான ஒரு பாட்டின்னு ஒரு பெண்ணாக சொன்னீங்க ஒரு பாட்டை நாங்கள் இருக்கிறான்னு நீங்கள் சொல்லலை நான் நினைத்து பார்க்குறேன் இரநூத்தி முப்பது கோடி ஆண்டுகளாக தனிமையையும் வெறுமையையும் சுமந்து கொண்டு வாழ பெண்ணால் தான் முடியும் என்பதால் தான் நீங்கள் பாட்டி என்று அந்த மலையை கூட சொன்னீர்கள் ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் பெண் என்பவள் பெண் தானா பெண் என்பவள் பெண் தானா பெண் என்பவள் கவிஞர்கள் பார்வையில் அழகான கவிதை எழுத்தாளர்கள் பார்வையில் சுவாரஸ்யமான கதை சினிமாக்காரங்களுக்கு போக பொருள் டிவிக்காரங்களுக்கு விளம்பர பொருள் பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு செய்தி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு வதந்தி ஜவுளி கடைக்காரங்களுக்கு ஆடி தள்ளுபடி நகைக்கடைக்காரங்களுக்கு அட்சிய திருதியை படித்த பொண்ணு ஐடி கம்பெனிக்கு அடிமை படிக்காத பொண்ணு நைட்டி கம்பெனிக்கு அடிமை பிறந்த வீட்டில் சொம புகுந்த வீட்டில் சொம தாங்கி பிள்ளைங்களுக்கு காமெடி பீஸு கணவனுக்கு அவகடக்க லூசு காதலனுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஆசையா பார்க்குறான் பிடிக்கலன்னா ஆசை ஊற்றி பார்க்குறான் பெண்ணை எப்போது பெண்ணாக பார்க்க போகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை வைத்து பெண்ணை உடலாக பார்க்காமல் தன்னை போன்ற உயிராக பார்க்கிற வரை அவர்கள் பேசினார்கள் இல்லையா பெண் முன்னேற்றம் நிஜம் என்று அதுதான் கற்பனை நாங்கள் பேசுகிறோம் இல்லையா பெண் முன்னேற்றம் கற்பனை என்று அதுதான் நிஜம் நன்றி வணக்கம் சத்தியத்தின் சாட்சியாய் சில கேள்விகளை கவிதா வைத்த போது இந்த மன்றம் அதிர்ந்தது இத்தனை மகத்தான சக்தியுடைய இங்கு பேசுகிற அத்தனை பேருக்கும் சக்தி கொடுக்கிற வடிவங்களாக இருக்கிற திருச்சி வாழ் ரசிக பெருமக்களான உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் கவிதாவினுடைய பேச்சு புதிய எல்லைகளை தொட்டது இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நடுவராக அமர்ந்ததிலிருந்து எனக்கு தாங்கொணாத மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் மிகச்சில நிகழ்ச்சிகளில் தான் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் மேலே 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 என்று ஒவ்வொரு பேச்சாளரும் நிகழ்ச்சியினுடைய தரத்தை அடுத்த தளம் அடுத்த தளம் என்று விகசித்து கொண்டே போக வைத்து விரிவடைவதை பார்க்கிற அனுபவம் ஒரு நடுவருக்கு மாத்திரமல்ல ரசிகர்களுக்கும் பேரானந்தம் தருகிற ஒரு அனுபவம் அவ்வளவு சிறப்பாக அத்தனை பேச்சாளர்களும் பேசியிருக்கிறார்கள் கவிதாவினுடைய பேச்சின் இறுதியிலே அவர் வைத்த அந்த கேள்வி இருக்கிறதே அதை விட நியாயமான கேள்வி இருக்க முடியாது நான் அந்த மலையை பற்றி சொல்லுகிற போது 
பெரும்பாலும் வயதான ஒன்று என்று சொல்ல வருகிற போது பாட்டன் என்ற உருவகம் நினைவுக்கு வரும் ஆனால் ஒரு மாற்றத்துக்காக அதை பாட்டி என்று நான் சொன்னேன் ஆனால் நான் பாட்டி என்று சொன்னதை வைத்து கொண்டு இத்தனை மகத்தான தனிமையில் இருநூத்தி முப்பது கோடி காலம் அத்தனை புறக்கணிப்பையும் தாங்கி கொண்டு வாழ வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண்ணினால் தான் அது முடியும் என்று கவிதா சொன்ன போது அவருக்குள்ளே இருந்த அந்த கவிதா இனியை நான் மௌனமாக வணங்கினேன் அபாரமாக ஆறு பேரும் பேசி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப நிறைவான ஒரு விவாதத்துக்கு பிறகு தீர்ப்பு சொல்லுவது என்பதே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏனென்றால் எந்த ஒரு தீர்ப்பினாலும் யாரோ ஒருவர் பாதிக்கப்படுகிறார் அத்தனை பேருக்கும் திருப்தி கொடுக்கிற தீர்ப்பு என்பது உலகத்தில் ஒன்று கூட கிடையாது எந்த தீர்ப்புக்கும் மறு தீர்ப்பு என்பது சாத்தியம்தான் ஆனால் இந்த மேடையில் இவர்கள் வைத்த இந்த கருத்துக்களிலிருந்து நம் மனசுக்குள்ளே விரியும் சிந்தனைகளை வைத்து கொண்டு பார்த்தால் இது நிஜமா இது கற்பனை இவர்கள் அத்தனை பேரும் பட்டியல்களை அடுக்குவதாக கவிதா சொன்னார் பட்டியல் என்பது ஒரு மாதிரி தான் அது சுஜித் ஆரம்பத்திலேயே அதை சொன்னார் நினைவுக்கு வருவது மாற்றம் அறக்கட்டளையின் சார்பிலே அவர் உதவி செய்து இன்றைக்கு படித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெண் அவளைத்தான் மேடையில் சொல்ல முடியும் ஆனால் அவள் முடிந்த முடிவல்ல அவளை பார்த்து அவளுடைய வெற்றியை பார்த்து அவளுக்கு பின்னே பத்து பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் போகிறார்களே அவர்கள் பட்டியலில் இல்லை ஆனாலும் அவர்கள் அந்த பட்டியலில் எண்ணிக்கைக்குள் வர வேண்டியவர்கள் பட்டியல் என்பது ஒரு மாதிரி தான் எனக்கே நடந்த அனுபவம் அது ஒரு முறை விமானத்தில் நான் போயிட்டு இருக்கிற போது என் பக்கத்திலே ஒரு பெண் வந்து உட்காந்தாங்க ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான தோற்றம் அந்த பெண்ணுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் விமான பயணத்துக்கு போய் போய் கொஞ்சம் ஒரு கெத்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நான் நினைச்சேன் அநேகமாக அந்த பொண்ணு என்கிட்ட கேட்பா அக்கா இந்த பெல்ட்டை எப்படி போடுறதுக்கான்னு என்கிட்ட கேட்பான்னு அப்படி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து உக்காந்தா சர்வலட்சியமாக அந்த பெல்ட்டை போட்டுக்கிட்டா அவள் கையில் இருந்த லேப்டாப்பை திறந்து ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தா நான் பிரமித்து போனேன்னா அவளுடைய தோற்றத்துக்கும் அவளுடைய செயல்பாடுகளுக்கும் பொருத்தம் இல்லை நான் கேட்டேன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒரு புகழ்பெற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி சோனி கம்பெனியினுடைய ஏஷியா பசிபிக் டிவிஷனுடைய குவாலிட்டி ஹெட்டாக சிங்கப்பூரில் அந்த பொண்ணு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா செய்தி அது வரல ஏனென்றால் இதுவும் பட்டியல் தான் கவிதா சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட திறமைகளை நாம் பட்டியல் போடலாம் செய்தி அது வரல அந்த பெண் தேனிக்கு பக்கத்திலே ஒரு கிராமத்திலே படித்தவள் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் பன்னெண்டாம் வகுப்பு மட்டும் படிச்சிருக்கா அந்த ஊரிலேயே அந்த கிராமத்திலேயே வெளியே போய் என்ஜினியரிங் படித்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்கிற முதல் பெண் அவள் தான் அது கூட செய்தி அல்ல நான் அவள்கிட்ட கேட்டேன் என்ன எது அந்த மாற்றம் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் இதை தாண்டி போகணும்னு பெண் நினைக்கிறாளே அந்த புள்ளி என்ன அது அவளை சமூகம் தடுக்கிறது குடும்பம் கவலைப்படுகிறது அவள் மீது பலவித அழுத்தங்கள் அதை தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒரு பெண் முடிவு செய்கிறாள் அந்த முடிவை எடுக்க அவளை தள்ளுவதுன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன அவளை தள்ளியது என்ன அவள் சொன்ன சம்பவம் அவளோட உயிர் தோழி பிளஸ் டூவில் அவளோட படித்த மாணவி இவங்க ஒன்றா பஸ்ஸில் போவாங்க ஒன்றா திரும்பி வருவாங்க இவன் கூட படித்த அந்த பொண்ணு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பா ரொம்ப அழகான பொண்ணு அதனால் தொடர்ந்து அந்த ப பேருந்தில் பயணம் செய்கிற வாலிபர்களினுடைய பெண் சீண்டலுக்கு அவள் ஆளானாள் ஈப்டி சிங் பிரசித்தி பெற்ற ஈப்டி சிங் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் மட்டும் அதை செய்யணும்னு நினைக்கிற பசங்களுக்கு கை கொடுப்பதற்கு இருக்கவே இருக்கிறது தமிழ் சினிமாவினுடைய பாடல்கள் என்னம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா எவண்டி ஒன்ன பெத்தான் அடிடா அவளை கொல்லுடா அவளை அந்த மாதிரி பாட்டு பாடி ஈப்டி சிங் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு பஞ்சாயத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே என்ன நடக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு நீ அடக்கமாக இருந்தால் அவன் ஏன் உன்னை பார்க்குறான்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த பெண் அடுத்த நாள் எப்படி பஸ்ஸில் போவா ஏற்கனவே தொந்தரவு இவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனான்ற எரிச்சல் அவங்களுக்கு பஞ்சாயத்து அவளை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்ற எக்காலம் அவர்களுக்கு அடுத்த நாள் பேருந்தில் அவள் எப்படி பயணம் செய்வா அந்த பெண்ணு அன்றைக்கி ராத்திரி போய் அவள் வீட்டில் தற்கொலை பண்ணி செத்து போனான் இந்த பொண்ணு சொன்னால் அவள் பேர் சாந்தின்னு வச்சுக்கலாமே சும்மா சாந்தி சொன்னால் என் ஸ்னேகிதி செத்து போனப்போ எல்லாரும் அழுதாங்க எனக்கு அழுக வரல எல்லாரும் என்னை பார்த்தாங்க இவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு செத்து போனதுக்கு அழாமல் இப்படி போகிற கல்லூரி மங்கத்தனமாக இருக்கு பாருன்னு பார்த்தாங்க எனக்கு அழ தோணலை ஏன்னா நான் என்ன நினச்சேன்னா அவள் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டது பெரிய துரோகம்னு நினச்சேன் 
அவள் அந்த ஆளை பழி வாங்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று தான் அவள் செஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வந்து அவன் முன்னாடி அவள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கணும் அதை விட பெரிய பழிவாங்கல் இருக்க முடியும் போட என்ன என்னடா சொன்ன நீனு அவள் செஞ்சுருக்கணும் அவள் செய்யலை நான் செஞ்சேன் அவளுக்காக நான் இதை செஞ்சேன் ஆனால் நான் இதை செஞ்ச பிறகு இன்றைக்கி எங்கள் கிராமத்தில் அத்தனை பெண்களும் கல்லூரியை மிதிக்கிறார்கள் என்று அந்த பெண் சொன்னார் ஓ நீங்கள் சொன்னீங்களே இதெல்லாம் பட்டியலில் இருக்கிற சில பெயர்கள்னு பட்டியலில் சில பேர் தான் இருக்கும் அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி பின்னாடி ஆயிரக்கணக்கான பேர் போகிறாங்களே அதுதான் மாற்றம் பெண்கள் படிப்பு என்பதிலே இன்றைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இவர்கள் கொடுத்த அத்தனை புள்ளி விவரங்களும் சத்தியமானது மோர் விமன் கெட் இன் டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் டுடே அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதற்கு அரசாங்கம் செய்திருக்கிற உதவிகள் இந்த மாதிரியான மா முன்மாதிரி பெண்களை பார்த்து அவர்களை பின்தொடர்வது இது எல்லாமே சத்தியம்தான் அது வளர்ச்சி இல்லையா இவங்க புதுக்கோட்டை பாரதி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இப்போ கணவன் அடித்த பிறகு அப்படியே கண்ணை கசக்கிக்கிட்டு அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் எனக்கு நீ தான் என்று சொல்லுகிற பெண்களினுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி அவன் அடிக்க கை ஓங்கினாலே ஆலுமன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நிற்கிற பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பெண் என்ன நீ அடிச்சிருவேனாக்க அவன் அம்மா தாயே பரதே வித அந்த ஒரு 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 சின்ன அச்சம் வந்திருக்குது சிறு வயதில் நடந்த நிகழ்ச்சி நான் மறக்க மாட்டேன் இது அஞ்சு வயசில் நடந்த நிகழ்ச்சி அப்படியே ஞாபக செதில்கள் அப்படியே இருக்குது ஒரு மூன்று வீடுகள் இருக்கிற ஒரு கொடுத்தணும் அதில் முதல் வீட்டில் தான் நாங்கள் எப்போ பாரு போய் விளையாடிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள் விளையாட போகிறோம் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு கணவனும் மனைவியும் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க வந்திருக்காங்க இது எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த கணவன் ஒரு நாள் வெளியில் போகிறான் அவன் வெளியில் போன உடனே இந்த மனைவி அவசர அவசரமாக எங்கேயோ கிளம்பி வெளியில் போனான் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேனாக்க திருமணத்தன்னைக்கே சண்டை அந்த கணவனுக்கு தன் மனைவியின் தகப்பன் மீது பயங்கர கோவம் ஏதோ வரதட்சணை கொடுக்கலையா மதிப்பு கொடுக்கல ஏதோ ஒன்று அவன் மனைவிட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்போ வீட்டுக்கு வீட்டோட இருக்கணும்னு அங்கேயே இரு என்னோட வந்துட்டேன்னா இனிமேல் உனக்கு ஆத்தா அப்போ உறவு கிடையாது அந்த பெண் அவனோடு கிளம்பி வந்திருக்கிறார் ஒரு வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருக்காங்க அவன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்ற தகவல் வருது அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா இவன் வெளியில் போயிருக்கான் அவன் திரும்பி வரத்துக்குள்ள ஓடி போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு வந்திருக்கலான்னு போனா அவன் அவளுடைய துரதிருஷ்டம் அவள் திரும்பி வரத்துக்குள்ள அவன் வந்துட்டான் நான் கண்ணால் பார்த்த சாட்சி அவள் வந்த உடனே அவனுக்கு தெரிஞ்சது எங்கடி போனேன்னு கேட்டான் கேட்டுட்டு அங்கே இருந்த அந்த கட்ட தொடப்பத்தை எடுத்து அவள் முடிய பிடிச்சி அந்த பெரு வீட்டினுடைய முற்றம் முழுவதும் ஒரு நாயை அடிப்பதை விட கேவலமாக அவளை அடி அடி அடின்னு அடித்தான் ஒவ்வொரு அடிக்கும் அவள் முனகின முனகல் இன்னமும் என் காதுகளிலே இருக்கிறது அவ்வளவும் செஞ்ச பிறகு அது செய்தியல்ல அதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்லேயும் அதெல்லாம் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க ரத்தம் கொட்டுகிற நெற்றியை துடைத்து கொண்டு அவனுக்கு அவள் சோறு போட்டால் பாருங்க அந்த காட்சியை என்னால் மறக்க முடியல ஏன் ஏன் வேறு வழி இல்லை சார் அவன் வெளியில் வெரைட்டி டாக்க சோறு போடுறதுக்கு அவளுக்கு யாரும் கிடையாது தன் காலில் அவளால் நிற்க முடியாது எழுத்தாளர் சூடாமணி ஒரு கதையை எழுதியிருந்தார் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே கணவன் மனைவி அந்த கணவன் வச்சது தான் சட்டம் அவனுடைய ஆஃபீஸில் வேற யாரோ அவனுடைய நண்பனுடைய மனைவி ஒருத்தி விவாகரத்து வாங்கிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சூடாமணி இந்த கதையை எழுதுறாங்க அவன் வந்து சொல்கிறான் இப்படி கூடவா பொம்பளைங்க இருப்பாங்க விவாகரத்து வாங்கிக்கிட்டாங்கன்ட்டு மனைவியை கூப்பிட்டு இன்றைக்கி மனசே சரியில்லை என்னுடைய நண்பனுடைய வீ லைஃப் இப்படி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஒன்று பெருசாலாம் சமைக்காத வெறும் ரசம் சுட்டாப்பலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி செய்யணும்னு சொல்கிறான் அப்புறம் என்ன சமையல் ஆயிடுச்சான்றான் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி அவன் வைக்கிறான் சோறு ரசம் சுட்டாப்பலம் அவன் உட்காந்து சாப்பிட வருகிற போது ஒரு கப்பில் ததும்ப ததும்ப மணக்க மணக்க வாதாம் பாயசத்தை ஒரு கோப்பையிலே அவள் சுவைக்கிறாள் இன்றைக்கி என்ன உனக்கு பிறந்த நாளான்னு அவன் கேட்குறான் அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறா இன்னொரு பெண்ணனுடைய வெற்றியை இதை தவிர என்னால் கொண்டாடுவதற்கு வழி இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சூடாமணி எழுதின கதை இது இன்றைக்கு மனப்பொருத்தம் ஒருவேளை இல்லை என்றால் என்னால் நிற்க முடியும் என்று பெண்கள் நிற்கிறார்களே அது அவர்களுக்கான முன்னேற்றம் இல்லையா எத்தனை துறைகளில் பெரும் 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 ஜொலிக்கின்ற வெற்றிகளை பெண்கள் பெறுகின்றார்கள் விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் அவர்களுக்கான அந்த இழப்பீடு கொடுக்கப்படவில்லைன்னு கவிதா சொன்னாங்க அதற்கு காரணம் கிரிக்கெட் போர்டு அல்ல 
அதற்கு காரணம் விராட் கோலி அல்ல அதற்கு காரணம் பெண்கள் கிரிக்கெட் விளையாடினால் பெண்களான நாமே அதை போய் பார்ப்பதில்லை என்பதுதான் அதற்கு காரணம் நாம பார்க்கறோமா நாம விராட் கோலி தானே பார்க்க போறோம் எவனுக்கு மார்க்கெட் இருக்கும் அவனுக்கு தான் சார் துட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இது அவர்களுடைய திறமையின் குறைபாடு அல்ல நம்முடைய ஈடுபாட்டை உழைக்கின்ற பெண்களுக்காக செலுத்தாமல் இருக்கிற நம்முடைய குறைபாடு இது வளர்ச்சி இல்லையா இது ஒரு பக்கம் ஆனால் இந்த நாணயத்தினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்க்கிற போதுதான் இந்த பட்டிமன்றம் நிறைவு பெறும் இந்த நாணயத்தினுடைய இன்னொரு பக்கத்தை பார்க்கிற போது சமீபத்தில் இக்கானமிஸ்ட் என்று ஒரு பத்திரிகை நான் மதிக்கின்ற ஒரு பத்திரிகை உலக நிலவரங்களை மிகச்சரியாக கொடுக்கிற ஒரு பத்திரிகை இக்கானமிஸ்ட் பத்திரிகையில் வந்திருக்கிற ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது ஒய் இந்தியா இஸ் ஃபெயிலிங் இட்ஸ் விமன் என்று அந்த கட்டுரைக்கு தலைப்பு இந்தியா தன்னுடைய மகள்களை ஏன் கைவிட்டது என்று அந்த கட்டுரை சொல்லுகிறது இதை சொல்லுகிற போது என்ன விஷயமா அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தாக்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வேலைக்கு போன பெண்கள் வேலைக்கு போறனாக்க ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல வேலைக்கு போற பெண்கள் மாத்திரம் அல்ல வயல் வேலை செய்யறவங்க நெசவு வேலை செய்யறவங்க மண்பாண்டம் செய்யறவங்க கட்டட வேலை செய்யறவங்க எல்லா பெண்களையும் சேர்த்து வேலைக்கு என்று செல்லுகிற பெண்களினுடைய சதவிகிதம் முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டா இருந்தது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இது இருபத்தி ஆறு சதவிகிதமாக குறைந்திருக்கிறது நண்பர்களே இது கவலை ஒன்று வளர வேண்டும் வளராவிட்டாலும் ஒரு இடத்திலே நிற்க வேண்டும் இது கீழே சரிகிறது என்றால் என்ன பள்ளிக்கு படிக்க அனுப்புகிறார்கள் கல்லூரிக்கு படிக்க அனுப்புகிறார்கள் ஆனால் வேலை என்ற அடுத்த கட்டத்துக்கு பெண்கள் போவதை இன்றைக்கு இந்திய குடும்பங்கள் விரும்புவதில்லை ரெண்டு காரணம் முதல் காரணம் வேலைக்குன்னு போய் கையில் நாலு காசு வந்துருச்சுன்னா எந்த ஜாதி பயல் அவ கட்டுவான்றத அவதான் தீர்மானிப்பா ஜாதிய கட்டுமானங்களினால் அடகு வைக்கப்படுவது பெண்களினுடைய ஆசைகள் கனவுகள் கவிதா பேசும்போது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க வெளியிலே போய் வெற்றி கொடி நாட்டி விட்டு தான் பெண் வருகிறாள் ஆனால் வீட்டுக்கு வர்ற போது சாம்பார்ல சரியா உப்பு போட்டு வைக்க உனக்கு தெரிகிறதா என்ற கேள்வி வருகிறது இந்த கேள்வி எல்லா வீட்லேயும் வருதா வரல ஆனால் சில வீடுகளில் வருகிறது இந்த கேள்வி வருவதை பற்றி அல்ல என்னுடைய வருத்தம் அப்படித்தான் வருவது அவ்வளோதான் சாம்பார் தின்னா தின்னு தின்னாட்டப்போ என்று பதில் சொல்லாமல் அந்த உற்சாக பலூனை குற்ற உணர்ச்சி என்கின்ற ஒரு குண்டூசியை வைத்து எங்களுக்கு நாங்களே குத்தி கொண்டு எங்களை உடைத்துக் கொள்கிறோமே பெண்களினுடைய அந்த மனப்பான்மை மாறுகிற வரையில் முன்னேற்றம் என்பது கனவா நிஜமா கவிதா பேசும்போது ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க வெளியிலே போய் வெற்றி கொடி நாட்டி விட்டு தான் பெண் வருகிறாள் ஆனால் வீட்டுக்கு வர்ற போது சாம்பார்ல சரியா உப்பு போட்டு வைக்க உனக்கு தெரிகிறதா என்று கேள்வி வருகிறது இப்போ நம்ம எல்லாம் சின்ன பசங்களா இருந்தப்போ சார் வீட்டுல அம்மாட்ட எப்ப பாரு இட்லியே தான் பண்றியா நீ நான் இட்லியே எனக்கு தினம் கிடையாதுன்னு அம்மா என்ன செய்வாங்க பலார்னு கண்ணத்தில் ஒண்ணு வச்சு இதுதான் தின்றதுன்னா தின்னு தின்னாட்ட போ என்று நம்முடைய அம்மாக்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு வேலைக்கு போகிற ஒரு தாயினுடைய மகன் பள்ளியில் படிக்கிற மகன் என் ஃப்ரெண்டு சுஜியோட அம்மா மட்டும் தினம் பாவ் பாஜிலாம் பண்ணி சப்பாத்தியும் சன்னாவும் பண்ணித்தரா நீ தினம் உப்மாவே கொடுக்குறன்னு சொன்னா ஏ இவ்வளோதான் முடி அம்மாவால் இப்போவே நான் ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறேன் இதுக்கு மேலே முடியாது இது தின்றதுனா தின்னுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அரை மணி நேரம் முன்னாலே அலாரம் வைத்து எழுந்திருந்து அந்த மகனுக்காக சப்பாத்தியும் கணவனுக்காக சோறும் செய்கிறாளே Is she not burning herself? எங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ தேவை ஒரு சூப்பர் மாம் பிம்பம் இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த அம்மாக்கள் நாங்கள் தான் நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவள் சிறந்த தாய் மகனின் சட்டையில் இருக்கிற கரைகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டாள் அவள் சிறந்த தாய் மகனை மூணு சென்டிமீட்டர் உயரம் அதிகமாக்கி விட்டாள் மண்ணாங்கட்டி விளம்பரங்கள் கட்டமைக்கிற பிம்பங்களை பார்த்து 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 எல்லா இடத்திலும் நாங்கள் முன்னே நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய உடலை நாங்களே ஆகுதியாக்கி கொள்கிறோமே இதுதானே முன்னேற்றம் அப்போ வெற்றி பெறணும்னு நாங்கள் துடித்து எழுகிற போது நாங்கள் எட்டு மடங்கு அதிகமாக உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது என்றால் அது ஒரு முன்னேற்றமா எண்பது வயசுல வர வேண்டிய வியாதிகள் எங்கள் தலைமுறை பெண்களுக்கு நாற்பது வயதில் வருகிறதே இது முன்னேற்றமா என்ன காரணம்னா சார் சாதாரண காரணம்தான் இந்தியா தான் உலகத்திலேயே சில நாடுகளை தவிர வளைகுடா நாடுகளை தவிர இந்தியாவில் தான் 
வீட்டு வேலைகளில் தொண்ணூத்தைந்து சதவிகிதத்தை இன்னமும் பெண்கள் மாத்திரம்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஆண்கள் செய்யறது இல்லை செய்ய சொல்லி அவங்க அம்மாக்கள் அவர்களை வளர்க்கலை ஐயோ பாவம் என் பையனுக்கு எதுவுமே தெரியாது அவனுக்கு ரெண்டாவது அப்படி கணவர்கள் செய்தாலும் தனக்கான சமையலறை முக்கியத்துவத்தை தான் இழந்து விடுவோமோ என்பதனால் மனைவிகளே அதை விரும்புவதில்லை அவளே வேலை செய்யணும் ஐயோ நீ ஒரு மெழுகுவர்த்தி நீ தியாகின்னு எல்லாரும் அவளை பார்த்து உருகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குல்ல அதனால அவளே தன்னைத்தானே 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 பலியிட்டு கொள்ளுகிறார் இது வேலைக்கு போகிற பெண்கள் ரெண்டாவது கட்டத்தை நீங்க பாருங்க பிரியங்கா சோப்ரான்னு ஒரு நடிகை அவ வந்து ஒரு ஆங்கில நடிகரை இப்ப மணப்பதாக அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த அம்மாவோட அவருக்கு பதினோரு வயசு கம்மி இந்த தகவல் வெளியில் வந்த உடனே நம்ம நெட்டிசன்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு குழந்தையை பிரியங்கா சோப்ரா தத்து எடுத்திருக்கிறான்னு நான் சொல்கிறேன் அம்மா நீ எப்படி தெரியுமா அவரை இனிமேல் கூப்பிடணும் நீ தம்பின்னு அவரை கூப்பிடும் உனக்கு என்ன அவர் தம்பின்னு கூப்பிட தாத்தான்னு கூப்பிட உனக்கு என்ன அதை பற்றி அது இரண்டு பேரனுடைய மனங்களுக்கு இடையேயான விஷயம் நாம் அதில் கருத்து சொல்லுவது நேர்மை இல்லை என்ற நாகரீகம் கூட இல்லாத ஒரு சமூகம் எனக்கு அது வருத்தம் இல்லை என்ன தெரியுமா ஆனால் இவர்களே இவ்வளவு வயதான விஜய் மாலியா தன் வயதில் பாதி வயதான ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டதாக செய்தி வந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணை நீங்கள் தங்கச்சின்னு கூப்பிடுங்க நான் விஜய் மாலியாவுக்கு சொல்கிறாங்க கொடுத்து வச்ச ஆளியா இவனு சொல்கிறாங்க கற்பனை என்ன சார் கற்பனை எது கற்பனை பெண்களை பற்றி எவ்வளவு கற்பனை ஆனா இந்த கற்பனைகள் பெரும்பாலானவை ஆண்களினால் செய்யப்பட்ட கற்பனை பெண்ணுக்கு அந்த கற்பனையே கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் பாரதி எழுதினான் அது ஒரு கற்பனை வீட்டுக்குள்ள பெண்ணை பூட்டி வைக்கிறவன் தான் அன்னைக்கு ஆண் அந்த ஆண்களிலே ஒரு ஆண் வெளியே வந்து பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவீனில் ஆணைக்கிங்கே பெண் இழைப்பில்லை காண் என்று கும்மியடி என்று பாரதி சொன்னானே அது ஒரு ஆணினுடைய கனவு ஒரு பெண் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்று ஒரு ஆண் கண்ட கனவு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினொன்னாம் வருஷம் இருபது வயசு கூட நிரம்பாத ஒரு சிறு வாலிபனுக்கு ஒரு கனவு வந்தது அந்த வருஷத்தில் இதே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அவன் ஒரு சுடுகாட்டில் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒரு சிதை அங்கே எரியூட்டப்பட்டது அவனுடைய அண்ணன் இறந்து போனார் அண்ணனுடைய சிதை அங்கே எரியூட்டப்பட்டது அவனை வளர்த்த அவன் பெரிதும் பிரியம் வைத்திருந்த அவனுடைய அண்ணியை பலவந்தமாக இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த சிதையிலே தள்ளியதை அந்த சிறுவன் பார்த்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு பார்த்த சிறுவனின் பெயர் தான் ராஜா ராம் மோகன்ராம் அந்த ஆணின் மனதிலே ஒரு கனவு வந்தது இந்த வழக்கம் இனிமேல் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடாது என்று ஒரு கனவு வந்தது ராஜா ராம் மோகன்ராய் அதை நடத்தி காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அலிகர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய துவக்க விழாவிலே பேசுகிறார் நாற்பத்தெட்டாம் வருஷம் இந்தியா எப்படி இருந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க படித்தவர்களினுடைய எண்ணிக்கை கல்லூரிக்கு போனவர்களினுடைய எண்ணிக்கை அஞ்சு சதவிகிதம் கூட இருந்திருக்காது அதுவும் பெண்கள் கல்லூரிக்கு போவது என்பது இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஜவஹர்லால் நேரு சொல்லுகிறார் நான் கனவு காணுகிற இந்தியாவில் இளைஞர்களும் யுவதிகளும் அத்தனை பேரும் பட்ட மேற்படிப்பு படித்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நேரு சொன்னார் எத்தனை பெரிய கனவு இந்த கனவுகளை கண்டவர்களே ஆண்கள் தான் ஆனால் அந்த கனவுகளை அடைவதற்காக ஓடிப்போகிற பெண்ணுக்கு தடையாக இருப்பதும் பல சமயத்தில் அந்த ஆண்களும் கூட அண்மையிலே ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு விலக்கு அளிக்கிறாங்க அப்படி விலக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் சானிட்ரி நாப்கின் அது ஏன் அதை விலக்கினாங்கனாக்க ஒரு பெண் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற ஒரு பெண் அதை எதிர்த்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் குங்குமத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது மஸ்காராவுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது சானிட்ரி நாப்கினுக்கு மாத்திரம் எதுக்கு ஜிஎஸ்டி என்று வழக்கு போட்டார் அந்த வழக்குக்கு பிறகு ஜிஎஸ்டியை விலக்கினாங்க செய்தி அதுவல்ல கோர்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் முப்பத்தி ஒரு பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தோரு பேரில் ஒரு பெண் கூட ஏன் இல்லை என்று கோர்ட் கேள்வி கேட்டது பெண்களுக்கான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய இடங்களிலே கூட பெண்கள் இல்லை என்பதுதானே அந்த கனவு இன்னும் நனவாகவில்லை என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் 
எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருக்கோம்னு பாருங்க சொன்னாரு அது உண்மை ஆனால் கடந்து வந்த தூரத்துக்கு பிறகு சரிவுகள் வரக்கூடாது இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு பிறகு ஒன்னு மேல போன இல்ல அதே இடத்துல நிக்கணும் சரிவு வரக்கூடாது அந்த சரிவு வந்திருக்கிறது ரெண்டு இடத்துல விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெண்கள் வேலைக்கு போவது குறைந்து போயிருக்கிறது ரெண்டாவது மிக வருத்தமான விஷயம் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்வது இப்போது குறையவில்லை அதிகமாகி இருக்கிறது இந்த முன்னேற்றம் அப்போது கற்பனையா நிஜமா கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இவங்க எல்லாரும் சொன்ன விஷயம் அயனாவரத்திலே அந்த சிறுமிக்கு நடந்த விஷயம் பதினோரு வயது பெண்ணு சார் பதினெட்டு பேர் இதில் என்னை சுடுகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா யாரோ ஒருத்த அந்த லிஃப்ட் மேனோ யாரோ ஒருத்த அந்த பெண்ணை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டான் அது செய்தி அல்ல அது காலங்காலமாக நடந்து வருது ஆனால் இந்த பெண்ணால் எதிர்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பதினேழு பேரை கூட்டு சேர்த்தானே அந்த மனசிலே இருப்பது என்ன அவளால் எதிர்க்க முடியாது என்றால் எதையும் செய்யலாம் என்ற மனம் எங்கிருந்து வந்தது ஆசிட் கொட்டப்பட்ட ஒரு லக்ஷ்மி அகர்வால் எழுந்து விட்டால் இன்னைக்கு ஃபேஷன் ஷோவில் நிற்கிறாங்க ஆனால் ஆசிட் கொட்டப்பட்ட எங்கள் காரைக்கால் வினோதினி துடி துடித்து செத்தாளே அவளுடைய ஆத்மாவுக்கு என்ன பதில் நீ வெளியில் வந்தா எனக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிற மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளாத ஆண்களும் வெளியேதான் வருவேன் என்று துடிக்கிற பெண்களுக்கும் இடையிலேயான போராட்டமாக நம்முடைய சமூகத்தில் மலர்ந்திருக்கிற பாதுகாப்பின்மை கத்துவாவிலே நடந்த சம்பவத்தை மறந்திருக்க மாட்டீங்க எட்டு வயசு பச்சை குழந்த அவங்கள அந்த ஊர்லேருந்து விரட்டுறதுக்கு வேற வழியே இல்லை பல துறைகளில் பெண்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு எல்லையை தாண்டி பறந்து போவதற்கு சிறகுகளை அவர்களை விரிக்க சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமான அவர்களுடைய பெற்றோர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருமே அஞ்சுகின்றார்கள் ஏனென்றால் பாதுகாப்பு இல்லை வளர முடிகிறது ஒரு அளவுக்கு மேல் வளர முடியவில்லை இதை சுஜித்தே ஒத்துக்கொள்வார் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் உள்ளே வருகிற பெண்கள் சரிக்கு சரி ஆனால் மேலே போகிற போது பெண்கள் அந்த ஏனையிலிருந்து விழுந்து கொண்டே இருக்கிறார்களே ஏன் குடும்பத்தினுடைய வேலையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்கள் தயாராக இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு அளவுக்கு மேல் வெற்றி பெறுகிற போது பெண்ணுடைய குற்ற உணர்ச்சியே அவள் மேலே பறந்து போவதை தடுக்கிறது இந்த மூன்று காரணங்கள் தான் இந்த மூன்றையும் நாம் வெல்வோமா வெல்வோம் ஏனென்றால் அதுதான் எங்கள் மகாகவி பாரதி கண்ட கனவு திலக வானுதலார் நாங்கள் பாரத தேசம் ஓங்கிட உழைப்பராம் விலகி வீட்டிலோர் பொந்தில் வளர்வதை வீர பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பராம் சாத்திரங்கள் பல பல கற்பராம் சௌரியங்கள் பல பல செய்வராம் மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அழிப்பராம் மூட கட்டுக்கள் யாவும் தகர்ப்பராம் ஏத்தி ஆண் மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் இளைய கன்னியின் எண்ணங்கள் கேளீரும் போற்றி போற்றி ஜெய ஜெய போற்றி புதுமை பெண் ஒளி வாழி பல்லாண்டிங்கே மாற்றி வையகம் புதுமையுறச் செய்து மனிதர் தம்மை அமரர்களாக்கவே ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி என்னை தன் அருளினால் ஒரு கன்னிகையாகியே தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டால் செல்வங்கள் யாவற்றிலும் மேற்செல்வம் எய்தினோம் என்கின்ற கற்பனையை கனவை இந்த மண்ணில் விதைத்தவன் மகாகவி பாரதி இன்றைய தேதியில் அந்த கனவு முழுவதும் நிறைவேறாத கனவாக நிற்கிறது மண்ணிலிருந்து முளைத்து வருகின்ற வேளையிலே முளைக்க முடியாதபடி வந்த தடைகளினால் முழுவதும் மலராத விதையாக அந்த முன்னேற்றம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நண்பர்களே நாளை ஒரு நாள் வரும் அந்த விதை அத்தனை தடைகளையும் ஜெயித்து பூமியை உதைத்து மேலே எழும் மகாகவி பாரதியும் மகாத்மா காந்தியும் ராஜாராம் மோகன் ராயும் கண்ட கனவு இந்த மண்ணிலே இந்த நாட்டிலே நிச்சயம் நனவாகின்ற ஒரு நாள் வரும் அதற்கு ஆண்கள் மாற வேண்டும் பெண்களும் மாற வேண்டும் இந்த மாற்றம் வருகிற வரை பெண்களினுடைய முன்னேற்றம் என்பது கண்ணுக்கு வெளியிலே பளபளப்பாக தெரிகின்ற ஒரு பட்டுப்புடவை மாதிரி ஆனால் சில சமயத்தில் பல நாள் உள்ளே வைத்த பட்டுப்புடவை வெளியே பளபளப்பாக தெரிந்தாலும் எடுத்து பிரிக்கிற போது டார் டாராக கிழிந்து விடுவது போல தனிப்பட்டவர்களினுடைய வெற்றி ஜொலிக்கிறது ஆனால் உள்ளே இருளிலே ஆழ்ந்து கிடக்கிற எங்களுடைய சகோதரிகள் அத்தனை பேரும் அச்சமில்லா பெருவாழ்வு வாழுகின்ற நாள் வருகின்ற வரையில் முன்னேற்றம் என்பது கற்பனை தானே தவிர நிஜம் அல்ல 
என்று சொல்லி இந்த மகத்தான வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்த கல்யாண மாலை அமைப்பை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் இருந்து கேட்ட ரசிக பெருமக்களான உங்களுக்கும் மிகச்சிறப்பாக பேசின பேச்சாளர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி